የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው ምዕራፍ 1 የከበር ቴዎፍሎስ ሆይ ከመጀመሪያው ባይን ያዩትና የቃሉ አገልግሎት ይሆኑት እንዳስተላልፉልን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመው ነገር ብዙዎች ታሪክን በየተራው ለማዘጋጀት ስለሞከሩ እኔ ደግሞ ስለተማርከው ቃል እርግጡን እንድታውቅ በጥንቃቄ ሁሉን ከመጀመሪያው ተከትዬ በየተራው ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ በይሁዳ ንጉስ በሄሮስ ዘመን ከአቢያ ክፍል የሆነ ዘካሪያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች ስሟም ኤልሳቤት ነበረ ሁለቱም በጌታ ተዛዝና ህግጋት ሁሉ ያነ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ኤልሳቤትም መካን ነበረችና ልጃን ነበራቸው ሁለቱም በድሚያቸው አርጅተው ነበር እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ፍርአት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን እጣ ደረሰበት በእጣኑን ጊዜ ህዝቡ ሁሉ በውጭ ቆመው ይጸልዩ ነበር የጌታ መልአክ በእጣኑ መሰው ያቀኝ ቆሞ ታየው ዘካርያስም ባየው ጊዜ ተነገጠ ፍርሃት ወደቀበት መልአኩም እንዲያለው ዘካርያስ ሆይ ጸሎት ተሰምቶልሃልና ትፍራ ሚስተል ሳቤት ወንድ ልጅ ተወልድልሃለች ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለ ደስታና ተድላም ይሆንልሃል በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል በጌታ ፊት ታላቅ ይሆንልና የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም ገናም በእናቱ ማጸን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ከእስራኤልም ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ ወደ አምላካቸው ይመልሳል እርሱም የተዘጋጁትን حزب ለጌታ እንዲያሰናዳ ያባቶች ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል ዘካርያስም መልአኩን እኔ ሸማግሌ ነኝ ምስቴም በድሜው አርጅታለችና ይህም በመናውቃለሁ አለው መልአኩን መልሶ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ እንድናገርህም ይህችንም የመስራች እንድሰብክል ተልከ ነበር እነሆም በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላላመንህ ይህ ነገር እስከሚሆን ቀን ድረስ ድዳ ተሆናለ መናገርም አትችልም አለው ህዝቡም ዘካርያስን ይጠብቁት ነበር በቤተ መቅደስም ውስጥ ስለዘገየ ይደነቁ ነበር በወጣም ጊዜ ሊነግራቸው አልቻለም በቤተ መቅደስም ራእይ እንዳያ አስተዋሉ እርሱም ይጠቅሳቸው ነበር ድዳም ሆኖ ኖረ የማገልገሉ ሞራት ሲፈጸም ወደ ቤቱ ሄደ ከዚያም ሞራት በኋላ ሚስቱ ኤልሳቤት ጸነሰችና ነቀፌታየን ከሰው መካከል ያሶግድልኝ ዘንድ ጌታ በተመለከተበት ወራት እንዲያድርጎልኛል ስትል ራስዋን አምስት ወር ሰወረች በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደም ትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነ ለዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች መልአኩ ምን ዲያላት ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋግን ተሻልና አትፍሪ እነሆም ተጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ተወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ተዮአለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም ያባቱን የዳዊቱን ዙፋን ይሰጣዋል በያቆብም ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል 
ለመንግስቱም መጨረሻ የለው ማርያምም መላኩን ወንድ ስለማላውቂ እንዴት ይሆናል አለችው መላኩን መልሶ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ ባንች ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እነሆም ዘመድሽ ኤልሳቤት እርሷ ደግሞ በርጅናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች ለርሷ መካን ተባለ ነበርችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ማርያምም እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች መላኩም ከርሷ ሄደ ማርያምም በዚያ ወራ ተነስታ ወደ ተራራማው ሀገር ወደ ይሁዳ ከተማ ፈጥና ወጣች ወደ ዘካርያስም ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በመሐጸኗ ውስጥ ዘለለ በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላ አባት በታላቅ ድምጽም ጮሃ እንዲህ አለች አንቺ ከሴቶች መካከለ ተባረክሽ ነሽ የማሐጸንሽም ፍሬ ተባረከ ነው የጌታ የናት ወደን የተመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል እነሆ የሰላምታሽ ድምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በመሐጸኔ በደስታ ዘሏልና ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽእትናት ማርያምም እንዲህ አለች ነፍሴ ጌታን ታከብራዋለች መንፈስም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች የባራይቱን ውርደት ተመልክቷልና እነሆም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ በጽት ይሉኛል ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና ስሙም ቅዱስ ነው ምህረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድና ትውልድ ይኖራል በክንዱ ኃይል አድርጓል ትብተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗል ገዢዎችን ከዙፋናቸው አዋርዷል ትውታንንም ከፍ አድርጓል የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግዋል ባለጠጎችንም ባዷቸውን ሰዷቸዋል ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምህረቱ ትዝ ይያለው እስራኤልን ብላቴናው ነርቷል ማርያምም ሶስት ወር የሚያህል በርሷ ዘንድ ተቀመጠች ወደ ቤቷም ተመለሰች የኤልሳቤጥም የመውለጃዋ ጊዜ ደረሰ ወንድ ልጅ ወለደች ጎረቤቶቿም ዘመዶቿም ጌታ ምህረቱን እንዳገነለላት ሰምተው ከርሷ ጋር ደስ ሳላቸው በስምንተኛውም ቀን ህፃኑን ሊገርዙት መጡ ባባቱም ስም ዘካርያስ ሊሉት ወደዱ እናቱ ግን መልሳ አይሆንም ዮሐንስ ይባላል እንጂ አለች እነርሱም ከወገንሽ ማንንም በዚህ ስም የተጠራ የለም አሏት አባቱን ማን ሊባል እንዲወድ ተቀሱት ብራናም ለምኖ ስሙ ዮሐንስ ነው ብሎ ጻፈ ሁሉም አደነቁ ያን ጊዜም አፉ ተከፈተ መላሱም ተፈታ እግዚአብሔርንም እየባረከ ተናገረ ለጎረቤቶቻቸውም ሁሉ ፍርሃት ሆነ ይህም ሁሉ ነገር በይሁዳ በተራራማው ሀገር ሁሉ ተወራ የሰሙትም ሁሉ እንኪያስ ይህ ህፃን ምን ይሆን እያሉ በልባቸው አኖሩት የጌታጅ ከርሱ ጋር ነበርችና አባቱ ዘካርያስም መንፈስ ቅዱስ ሞላበትና ትንቢት ተናገረ እንዲህም አለ የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ ጎብኝቶ ለህዝቡ በዛ አድርጓልና ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ነው እንደዚህ ለአባቶቻችን ምህረት አደረገ ለአባታችን ለአብርሃምም የማለውን መሐላውን ቅዱሱን ኪዳን አሰበ በርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስናና በጽድቅ በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠን 
ደግሞ ማንተ ህፃን ሆይ የልዑል ነብይ ትባላለ መንገዱን ልትጠርግ በጌታ ፊት ተሄዳለህና እንደዚህም የሃጢያታቸው ስሬት የሆነውን የመዳነ ዕውቀት ለህዝቡ ተሰጣለ ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምረትና ርህራሄ ምክንያት ነው ብርሃኑም በጨለማና በመጥላ ተቀምጠው ላሉት ያበራል እግሮቻችንንም በሰላም መንገድ ያቀናል ህፃኑም አደገ በመንፈስም ተነከረ ለእስራኤል ምስከታየበት ቀን ድረስ በመድረ በዳ ኖረ ምዕራፍ 2 በዚያ ሞራት ዓለም ሁሉ እንዲጻፍ ካውግስቶስ ቄሳር ተዛዝ ወጣች ኤሬኖስ በሶሪያ ገርገጂ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽህፈት ሆነ ሁሉ ያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ጸንሳ ከነበረች ከጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ በዚያም ሳሉ የመውለጃ ወራት ደረሰ የበኩር ልጇንም ወለደች በመጠቅለያም ተቀለለችው በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛችው በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ ረኞች ነበሩ እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ መልአኩም እንዲሃላቸው እነሆ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የመስራች ነግራችሁ አለውና አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይህም ምልክት ይሆንላችኋል ህፃን ተጠቅልሎ በግርግምም ተኝቶ ታገኛላችሁ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአሪያም ይሁን ሰላምም በመድር ለሰውን በጎ ፈቃድ አሉ መላእክትም ከነርሱ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው እንግዲህ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሄድ እግዚአብሔርም የገለጠልንን ይሄን ይሆነው ነገር እንይ ተባባሉ ፈጥነው መጡ ማርያምንና ዮሴፍን ህፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ አይተውም ስለዚህ ህፃን የተነገረላቸው ነገር ገለጡ የሰሙትም ሁሉ እረኞቹ በነገሯቸው ነገር አደነቁ ማርያም ግን ይህን ነገር ሁሉ በልቧ ያያሰበች ተጠብቀው ነበር እረኞችም እንደተባለላቸው ስለሰሙትና ስለአዩት ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያከበሩ ተመለሱ ሊገርዙት ስምንት ቀን በመላ ጊዜ በመሐጸን ሳይገረዝ በመልአኩ እንደተባለ ስሙ ኢየሱስ ተግሎ ተጠራ እንደ ሙሴም ህግ የመንጻታቸው ወራት በተፈጸመ ጊዜ በጌታ ህግ የናቱን ማሐጸን የሚከፍት ወንዱ ሁሉ ለጌታ የተቀደሰ ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ ፊት ሊያቆሙት በጌታም ህግ ሁለት ዋሊያ ወይም ሁለት የርግብ ጫጩቶች እንደተባለ መሥዋዕት ሊያቀርቡ ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት እነሆም በኢየሩሳሌም ስምኦን የሚባል ሰው ነበረ ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጣባበቅ ነበር ጻድቅና ትጉሁም ነበረ መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበረ በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞተን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተረርቶ ነበር በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ ወላጆቹም እንደ ህጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ህፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀበሉ አቀፈው እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲሃለ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋል 
አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳን እና አይተዋልና ይህም ለአህዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለህዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው ዮሴፍና እናቱም ስለርሱ በተባለው ነገር ይደነቁ ነበር ስሙንም ባረካቸው እናቱም ማርያምን እነሆ የብዙዎች ልብ አሳብ ይገለጽ ዘንድ ይህ በእስራኤል ላሉ ለብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ንክት ተሾሟል ባንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት ከአሲር ወገንም የምትሆን የፋኖኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነብይት ነበረች እርሷም ከድንገልነዋ ጀምራ ከባሏ ጋር ሰባት አመት ኖረች እርሷም 84 አመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበር በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን ያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር በዚያችም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች የኢየሩሳሌምንም በዛለም ይጣባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ትናገር ነበር ሁሉንም እንደ ጌታ ሐግ ከፈጸሙ በኋላ ወደ ገሊላ ወደ ከተማቸው ወደ ናዝሬት ተመለሱ ህፃኑም አደገ ጠበብም ሞልቶበት በመንፈስ ተነከረ የእግዚአብሔርም ጸጋ በርሱ ላይ ነበረ ወላጆቹም በያመቱ በፋሲካ ባል ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ነበር ያ 12 አመት ልጅ በሆነ ጊዜ እንደ ባዓሉ ስርዓት ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ ቀኖቹንም ከፈጸሙ በኋላ ሲመለሱ በላቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር ዮሴፍም እናቱም አላወቁም ነበር ከመንገደኞች ጋር የነበረ ስለመሰላቸው ያንድ ቀን መንገድ ሄዱ ከዘመዶቻቸውም ከሚያውቋቸውም ዘንድ ፈለጉት ባጥቱም ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ከሶስት ቀንም በኋላ በመምህራ መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው በመቅደስ አገኙት የሰሙትም ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ተገረሙ ባዩትም ጊዜ ተገረሙ እናቱም ለጄ ሆይ ለምን እንዲሃደረክብን እነሆ አባተህና እኔ የተጨነቅን سنፈልግ ነበር አለችው እርሱ ሰላምን ፈልጋችሁን ባባቴ ቤት ሆን ዘንድ እንዲገባኝ አላወቃችሁም ምን አላችሁ እንርሱ የተናገራቸው ነገር አላስተዋሉ ከንርሱ ጋር ወርዶ ወደ ናዝሬት መጣ ይታዘዝላቸውም ነበር እናቱም ይህን ነገር ሁሉ በልቧ ተጠብቀው ነበር ኢየሱስም ደግሞ በጥበብና በቁመት በመገስም በእግዚአብሔርና በሶፊት ያድግ ነበር ምዕራፍ 3 ጢባሪዮስ ቄሳርም በነገሰ በ15ኛይቱ ዓመት ጴንጤናዊ ጲላጦስን በይሁዳ ሲገዛ ሄሮድስም በገሊላ ያራተኛው ክፍል ገዢ ወንድሙ ፊሊጶስም በጥራ ኮኒዶስም አገር ያራተኛው ክፍል ገዢ ሊሳኒዮስም በሳቢላኒስ ያራተኛው ክፍል ገዢ ሆነው ሳሉ ሐናና ቀያፋም ሊቃነ ካህናት ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ በመድረ በዳ መጣ በነብዩም በኢሳይያስ ቃል መጽሐፍ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በመድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ አዘቅቱ ሁሉ ይሙላ ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይበል ጣማማውም የቀና መንገድ ይሁን ሸካራውም መንገድ ትክክል ይሁን ስጋም የለበሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይይ ተብሎ እንደተጻፈ ለኃጢያት ስሬት የንስሐን ጥምቀት እየሰበከ በዮርዳን ዙሪያ ወዳለችው አገር ሁሉ መጣ ስለዚህ ከርሱ ሊጠመቁ ለወጡ ህዝብ እንዲላቸው ነበር እናንተ የፍኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማንና መለከታችሁ እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሪያ ድርጉ በልባችሁም አብርሃም አባታለን ማለትን አትጀምሩ 
ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር እንዲችልላችኋለሁና አሁን ስምሳር ደግሞ በዛፎች ስር ተቀምጧል እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል ህዝቡም እንግዲህ ምን እናድርግ ብለው ይጠይቁት ነበር መልሶም ሁለት ልብስ ያለው ለሌለው ያካፈል ምግብም ያለው እንዲሆ ያድርግ ይል ነበር ቀራጮችም ደግሞ ሊጣመቁ መጣው መምህር ሆይ ምን እናድርግ አሉት ከታዘዘላችሁ አብልጣችሁ አቱ ሰዱ አላችሁ ጽፍሮችም ደግሞ እኛ ደግሞ ምን እናድርግ ብለው ይጠይቁት ነበር እርሱም በማንንም ግፍ አትስሩ ማንንም በሐሰት አትክሰሱ ደሞዛችሁም ይብቃችሁ አላችሁ ህዝቡም ሲጠብቁ ሳሉ ሁሉም በልባቸው ስለ ዮሐንስ ይህ ክርስቶስ ይሆንነ ብለው ሲያስቡ ነበር ዮሐንስ መልሶ አኔስ በውሃ ጠምቃችኋለሁ ነገር ግን የጫማውን ጠፍር መፍታ ከማይገባኝ ከኔ የሚበረታ ይመጣል እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል መንሹም በጁ ነው አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል ስንዴውንም በጎተራው ይከታል ገለባውንም ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥላዋል አላቸው ስለዚህ ህዝቡን በብዙ ሌላ ምክር እየመከራቸው ወንጌልን ሰፍክላቸው ነበር ያ አራተኛው ክፍል ገጂ ሄሮስ ግን ስለ ሄሮዲያዳ ስለ ወንድሙ ስለ ፊሊጶስ ሚስትና ሄሮርስ ስለአደረገው ሌላ ክፋት ሁሉ ዮሐንስ ስለገሰጸው ይህን ደግሞ ከሁሉ በላይ ጨምሮ ዮሐንስን በወህኒ አገባው ህዝቡም ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ተጠመቀ ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ መንፈስ ቅዱስም በአካል መልክ እንደርግ በበርሱ ላይ ወረደ የምወደህ ልጅ አንተ ነህ ባንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምጽም ከሰማይ መጣ ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር እድሜው 30 አመት ያህል ሆኖት ነበር እንደ መሰላቸው የዮሴፍ ልጅ ሆኖ የኤሊ ልጅ የማቲ ልጅ የሌዊ ልጅ የሚልኪ ልጅ የዮና ልጅ የዮሴፍ ልጅ የማታቲዮ ልጅ የአሞጽ ልጅ የናሆም ልጅ የኤሲሊም ልጅ የናጌ ልጅ የማአት ልጅ የማታቲዮ ልጅ የሰሜይ ልጅ የዮሴፍ ልጅ የዮዳ ልጅ የዮና ልጅ የሬስ ልጅ የዘሩባቤል ልጅ የሰላቴያ ልጅ የኔሪ ልጅ የሚልኪ ልጅ የሃዲ ልጅ የዮሳስ ልጅ የቆሳም ልጅ የኤልሞዳም ልጅ የኤር ልጅ የዮሴፍ ልጅ የኤልአዛር ልጅ የዮዋራም ልጅ የዮራም ልጅ የማጣት ልጅ የሌዊ ልጅ የስምኦን ልጅ የይሁዳ ልጅ የዮሴፍ ልጅ የዮናን ልጅ የኤልያቄም ልጅ የሜሊያ ልጅ የማይናን ልጅ የማጣት ልጅ የናታን ልጅ የዳዊት ልጅ የኢስሰይ ልጅ የኢዮቤድ ልጅ የቦኤዝ ልጅ የሰልሞን ልጅ የናአሶን ልጅ የአሚናዳብ ልጅ የአራም ልጅ የአሮኒ ልጅ የኤስሮም ልጅ የፋሬስ ልጅ የይሁዳ ልጅ የያቆብ ልጅ የይሳቅ ልጅ የአብርሃም ልጅ የታራ ልጅ የናኮር ልጅ የሴሮህ ልጅ የራጋው ልጅ የፋልቅ ልጅ የአቤር ልጅ የሳላ ልጅ የቃይንም ልጅ የአርፋክስ ልጅ የሴም ልጅ የኖህ ልጅ የላሜህ ልጅ የማቱሳላ ልጅ የሄኖክ ልጅ የያሬድ ልጅ የመላሊኤል ልጅ የቃይናን ልጅ የሄኖስ ልጅ የሴት ልጅ ያዳም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ምዕራፍ 4 እየሱስም መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት ከዮርዳኖስ ተመለሰ በመንፈስም ወደ ምድረ በዳ ተመርቶ 40 ቀን ከዲያብሎስ ተፈተነ በነዚያም ቀኖች ምንም አልበላም ከተጨረሱም በኋላ ተራበ 
ዳቢሎስም የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን ይሄን ድንጋይ እንጀራ ሁን ብለ እዘዝ አለው ኢየሱስም ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ ይኖር ተብሎ ተጽፏል ብሎ መለሰለት ዳቢሎስም ረጅም ወደ ሆነ ተራራው ጥቶ የዓለምን መንግስታት ሁሉ በቅጽበት አሳየው ዳቢሎስም የሰልጣን ሁሉ ክብራቸው ለኔ ተሰጥቷል ለም ወደው ለማን ንም ሰጣውallowና ላንተ ሰጣhallow ስለዚህ አንተ በኔ ፍት ብትሰግድ ሁሉ ላንተ ይሆናል አለው ኢየሱስ መልሶ ለጌታ ላምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አልክ ተብሎ ተጽፏል አለው ወደ ኢየሩሳሌም ደግሞ ወሰደው በመቅደስም ጫፍ ላይ አቆሞ ይጣብቁ ዘንድ መላክቱን ስላንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆን ከዚህ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው ኢየሱስም መልሶ ጌታና አምላክህን አትፈታተ ነው ተብሏል አለው ዲያብሎስም ፈተናው ሁሉ ከጨረሰ በኋላ እስከ ጊዜው ከርሱ ተለየ ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ ስለርሱም በዙሪያው ባለችው ሀገር ሁሉ ዝና ወጣ እርሱም በመክራባቸው ያስተመር ሁሉም ያመሰግኑት ነበር ወደ አደገበቱ ወደ ናዝሬት መጣ እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምክራብ ገባ ሊያነብም ተነሳ የነብዩንም የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብጦኛልና ለታሰሩትም መፈታተን ለውሮችም ማየትን ሰብክ ዘንድ የተጠቆተንም ነጻ ወጣ ዘን የተወደደችውንም የጌታን አመት እሰብክ ዘንድ ልቆኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ መጽሐፉንም ጠቅልሎ ላገልጋዩ ሰጣውና ተቀመጠ በመክራብም የነበሩት ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር እርሱም ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሯችሁ ተፈጸመ ይላቸው ጀመር ሁሉም ይመሰከሩለት ነበር ካፉም ከሚወጣው ከጸጋው ቃል የተነሳ እየተደነቁ ይህ የዮሴፍ ልጅ አይደለም ነ ይሉ ነበር እርሱም ያለ ጥርጥር ይህም ምሳሌ ባለ መድኃኒት ሆይ ራስህን ፈውስ በቅፍርን አሁን እንዳደረከው የሰማኖን ሁሉ በዚህ በገዛ ገር ደግሞ አድርግ ትሉኝ አላችሁ አላችሁ እንዴም ማለ እውነት ላችሁአለሁ ነብይ በገዛ ገሩ ከቷ ይወደድም ነገር ግን እውነት ላችሁአለሁ በኤልያስ ዘመን 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይ ተዘግቶ ሳለ በመድር ሁሉ ብርቱራ በነበረ ጊዜ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ ኤልያስም በሲዶና ሀገር ወደ አለች ወደ ስራፍታ ወደ አንዲት መበለት እንጂ ከነርሱ ወደ አንዲቱ አልተላከም በነብዩ በኤልሳ ዘመንም በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ ከሶሪያዊው ከነእማን በቀር ከነርሱ አንድስ እንኳን አልነጻ በመክራብም የነበሩ ሁሉ ይህን ሰምተው ቁጣሞላባቸው ተነስተውም ከከተማው ወደ ውጭ አወጡት ይጥሉትም ዘንድ ከተማቸው ተሰርታባት ወደ ነበረች ወደ ተራራው አፋፍ ወሰዱት እርሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ ወደ ገሊላም ከተማ ወደ ቅፍርና ሆም ወረደ በሰንበትም ያስተምራቸው ነበር ቃሉም በስልጣን ነበርና በትምርቱ ተገረሙ በመክራብም የርኩስ ጋኔን መንፈስ ያደረበት ሰው ነበረ በታላቅ ድምጽም ጮሆ ታው የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለን ልታጠፋን መጣህነ 
ማን እንደሆን ካውቀያለሁ አንተ እግዚአብሔር ቅዱሱ አለ ኢየሱስም ዝም በል ከርሱ ሙጣ ብሎ ገሰሰው ጋኔኑን በመካከላቸው ጥሎት ሳይጎዳው ከርሱ ወጣ ሁሉንም መደነቅ ያዛቸው እርስ በርሳቸው ይቃል ምንድነው በስልጣንና በኃይል ርኩሳን መናፍስትን ያዛልና ይወጡማል ብለው ተነጋገሩ ዝናም በዙሪያው ባለች ሀገር ወደ ስፍራው ሁሉ ስለርሱ ወጣ በሙክራብም ተነስቶ ወደ ስምኦን ቤት ገባ የስምኦን ማማት በብርቱ ንዳድ ታማ ነበር ስለርሷም ለመኑት ባጠገዋም ቆሞ ንዳዱን ገሰጸውና ለቀቃት ያን ጊዜ ሆኑ ተነስታ አገለገለቻቸው ጸሃይም በገባ ጊዜ በልዩ ልዩ ደዌ ተያዙ በሽተኞችን ሁሉ ወደርሷ አመጣቸው እርሱም በእያንዳንዳቸው ላይ እጁን ጭኖ ፈወሳቸው አጋንንትም ደግሞ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ እየጮሁም ከብዙዎች ይወጡ ነበር ገሰጻቸው ክርስቶስም እንደሆነ አውቀውት ነበርና እንዲናገሩ አልፈቀደላቸው በጸባም ጊዜ ወጥቶ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ህዝቡም ይፈልጉት ነበር ወደርሱም መጡ ከነርሱም ተለይቶ እንዳሄድ ሊከለክሉት ወደዱ እርሱ ግን ስለዚህ ተልክ ያለሁና ለሌሎቹ ከተማዎች ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል ሰፍክ ዘንድ ይከባኛል አላቸው በገሊላም ምክራቦች ይሰብክ ነበር ምዕራፍ አምስት ህዝቡም የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ሲያስጠብቁት ሳሉ እርሱ ራሱ በገን ሳሬት ባህር ዳር ቆሞ ነበር በባህር ዳርም ቆሞ የነበሩትን ሁሉ ታንኳዎች አየ አሳጥማጆች ግን ከእነርሱ ውስጥ ወጥተው መረቦቻቸውን ያጥቡ ነበር ከታንኳዎቹም የስም ሆነ ወደ ነበረች ወደ አንዲቱ ገብቶ ከመድር ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጋት ለመነው በታንኳይቱም ተቀምጦ ህዝቡን ያስተምር ነበር ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ስምኡንን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረቦቻችሁንም ለማጥመድ ጣሉ አለው ስምኡንም መልሶ አቤቱ ሌሊቱን ሁሉ አድረንስ እንደክም ምንም ማለ ያዝንም ነገር ግን በቃ ለመረቦቹን እጥላለሁ አለው ይሄንን ባደረጉ ጊዜ እጅግ ብዙ አሳ ያዙ መረቦቻቸውም ተቀደዱ በሌላ ታንኳም የነበሩትን ጓደኞቻቸውን መጥተው እንዲያግዟቸው ተቀሱ መጥተውም ሁለቱ ታንኳዎች እስኪሰጥሙ ድረስ ሞሏቸው ሲሞን ጴጥሮስ ግን ባየ ጊዜ በእየሱስ ጉልበት ላይ ወድቆ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢያተኛ ነኝና ከኔ ተለይ አለው ስላጠመዱት አሳ እርሱ ከርሱ ጋርም የነበሩ ሁሉ ተደንቀዋልና እንዲሁም ደግሞ የስሙን ባልንጆሮች የነበሩ የዘብዲዮስ ልጆች ያዕቆብና ዮሐንስም ተደነቁ ኢየሱስም ስሙንን አትፍራ ከንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ ተሆን አለ አለው ታንኳዎቹንም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ተተው ተከተሉት ከከተማዎቹም ባንዲቱ ሳለ ኖ ለምጽ የሞላበት ሰው ነበረ ኢየሱስንም ማይቱ በፊቱ ወደቀና ጌታ ሆይ በትወድስ ለታነጻይት ይችላል ብሎ ለመነው እጅሙን ዘርግቶ ወዳስተሰውና ወዳለው ንጻ አለው ወዲያውም ለምጽ ወለቀቀው እርሱም ለማንም እንዳይናገር አዘዘው ነገር ግን የደራስህ ለካህና ሳይ ለነርሱ መስከር እንዲሆን ስለ መንጻተ ሙሴ እንዳዘዘ መስዋዕት አቀረብ አለው ወሪው ግን አብዝቶ ወጣ ብዙ ህዝብም ሊሰሙትና ከደውያቸው ሊፈወሱ ይሰበሰቡ ነበር ነገር ግን እርሱ ወደ ምድረ በዳ ፈቀቅ ብሎ ይጸልይ ነበር 
አንድ ቀንም ያስተምር ነበር ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮችም ሁሉ ከኢየሩሳሌምም መጣው የነበሩ ፈርሳውያንና የሕግ መህመራን ይቀመጡ ነበር እርሱም እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት እነሆም አንድ ሽባ ባልጋ ተሸክመው አመጡ አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር ስለ ህዝቡም በዛት እንዴት አድርገው እንዲያገውት ሲያቅታቸው ወደ ሰገነቱ ወጡ የጣራውንም ጦባ ሳለፈው በመካከለ በኢየሱስ ፊት ከናልጋው አወረዱት እምነታቸውንም አይቶ አንተ ሰው ኃጢያት ተሰረ ይችልህ አለው ጻፎችና ፈሪሳውያንም ይሄ የሚሳደማን ነው ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢያትን ሊያሰሰሪ ማን ይችላል ብለው ያስቡ ጀመር ኢየሱስም ሐሳባቸውን ያወቀ መልሶ በልባችሁ ምን ታስባላችሁ ኃጢያት ተሰረች ለከማለት ወይስ ተነሳና ሄድ ከማለት ማን ናቸው ይቀላል ነገር ግን በመድር ላይ ኃጢያት ሊያስተሰሪ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ ብሎ ሽባውን አንተን እለሃለሁ ተነሳ አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤት ሄድ አለው በዚያን ጊዜም በፊታቸው ተነሳ ተኝቶበትም የነበረውን ተሸክሞ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ወደ ቤቱ ሄደ ሁሉንም መገረም ያዛቸው እግዚአብሔርን ማመስገነው ዛሬስ ድንቅ ነገር አየ እያሉ ፍርሃት ሞላባቸው ከዚህም በኋላ ወጦ ለዊ የሚባል ቀራጭ በመቀረጫው ተቀምጦ ተመለከተና ተከታለይ አለው ሁሉንም ተወ ተነስተም ተከተለው ለዊም በቤቱ ታላቅ ብቻ ያደረገለት ከርሱም ጋር በመአድ ተቀምጠው የነበሩ ከቀራጮችና ከሌሎችም ሰዎች ብዙ ህዝብ ነበሩ ፈሪሳውያንና ጻፎቻቸው በደቀ መዛሙርቱ ላይ ስለምን ከቀራጮችና ከኃጢያትኞች ጋር ተበላላችሁ ተጠጡማላችሁ ብለው አንጎራጎሩ ኢየሱስ መልሶ ህመምተኞች እንጂ ባለጤናዎች ባለመድኃኒት ያስፈልጋቸው ኃጢያተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ለጠራ ለመጣሁ አላቸው እነርሱም የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ስለምን ብዙ ይጦማሉ ጸሎት ስለምን ያደርጋሉ ደግሞም የፈርሳውያን ደቀ መዛሙርት ስለምን እንደዚሁ ያደርጋሉ ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን ይበላሉ ይጠጣሉ አሉት ኢየሱስም ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሚዚዎችን ለታስጦሙ ትቻላላችሁ ሆነ ነገር ግን ወራት ይመጣል ሙሽራውም ከነርሱ ሲወሰድ ያን ጊዜ በዚያን ወራት ይጦማሉ አላቸው ደግሞ ምሳሌ እንዲሲል ነገራቸው ያዲስ ልብስ እራፊ ባረጀ ልብስ ላይ የሚያኖር የለም ቢደረግ ግን አዲሱን ይቀደዋል ደግሞ አዲስ እራፊ ላሮጌው አይስማማው ባረጃቅ ማዳም አዲስ የወይን ጠጅ የሚያኖር የለም ቢደረግ ግን አዲሱ የወይን ጠጅ አቁማዳውን ያፈነዳል እርሱም ይፈሳል አቁማዳውም ይጠፋል አዲሱን የወይን ጠጅ ግን በአዲስ አቁማዳ ማኖር ይገባል ሁለቱም ይጣባበቃሉ አሮጌ የወይን ጠጅ ሲጠጣ አዲሱን የሚሻ ማንም የለም አሮጌው ይጣፍጣል ይላልና ምዕራፍ 6 በሰንበትም በርሻ መካከል ያልፍ ነበር ደቀ መዛሙርቱም እሸት ይቀጥፉ በጃቸውም ይያሹ ይበሉ ነበር ከፈሪሳውያን ግን አንዳንዶቹ በሰንበት ሊደረግ ያልተፈቀደውን ስለምን ታደርጋላችሁ አሏቸው ኢየሱስም ለነርሱ መልሶ ዳዊት በተራ በጊዜ እርሱ አብረውት ከነበሩት ጋር ያደረገውን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደገባ ከካህናት ብቻ በቀር መብላቱ ያልተፈቀደውን የመሰዋቱን እንጀራ ይዞ እንደበላ 
ቀርሱ ጋር ለነበሩት ደግሞ እንደሰጣቸው ይሄን አላነበባችሁም ምን? አለ የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው አላቸው በሌላው ሰንበትም ወደ ሙክራብ ገብቶ አስተማረ በዚያም ቀኝ እጁ የሰለለች ሰው ነበር ጻፎችና ፈሪሳውያንም መክሰሻል ያገኙበት በሰንበት ይፈውስ እንደሆነ ይጣባበቁት ነበር እርሱ ግን ሐሳባቸውን አውቆ እጁ የሰለለችውን ሰው ተነሳና በመካከልቁ አለው ተነስተም ቆመ ኢየሱስም እጠይቃችኋለሁ በሰንበት በጎ ማድረግ ተፈቅዷልን ወይስ ክፉ ነፍስ ማዳንን ወይስ መግደል አላቸው ሁላቸውንም ዙሪያውን አየና ሰውየውን እጅን ዘርጋ አለው እርሱም እንዲህ አደረገ እጁም እንደ ሁለተኛ አይቱ ዳነች እነርሱም ቁጣም ወላባቸው በኢየሱስም ምን እንዲያደርጉበት እርስ በርሳቸው ተባባሉ በነዚያም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ ሌሊቱንም ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ አደረ በነጋም ጊዜ የደቀ መዛሙርቱን ጣራ ከነርሱም 12 መረጠ ደግሞም ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው እነርሱም ጴጥሮስ ብሎ እንደገና የሰየመው ስም ሆን ወንድሙም እንድሪያስ ያዕቆብም ዮሐንስም ፊሊጶስም በርተለሜዎስም ማቴዎስም ቶማስም የኤልፊዮስ ልጅ ያዕቆብም ቀናተኛ የሚባለው ስም ሆነም ያዕቆብም ይሁዳም አሳልፎ የሰጠው የሚያስቆረጡ ይሁዳ ናቸው ከነርሱም ጋር ወርዶ በተካከለ ስፍራ ቆመ ከደቀ መዛሙርቱም ወገን ብዙ ህዝብ ነበረ ደግሞም ሊሰሙትና ከደውያቸው ሊፈወሱ ከይሁዳ ሁሉ ከኢየሩሳሌምም ከጢሮስና ከሲዶና ባህር ዳርም የመጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ ከርኩሳንም መናፍስት ይሰቃዩ የነበሩት ተፈወሱ ከርሱም ኃይል ወጦ ሁሉን ይፈውስ ነበርና ህዝቡ ሁሉ ሊዳስሱት ይሹ ነበር እርሱም ወደ ደቀ መዛሙርቱ አይኑን አነሳ እንዲህም አላቸው እናንተ ድሆች ብጹዓን ናችሁ የእግዚአብሔር መንግስ የናንተ ነውና እናንተ አሁን የምትራቡ ብጹዓን ናችሁ ትጠግባላችሁና እናንተ አሁን የምታለቅሱ ብጹዓን ናችሁ ትስቃላችሁና ሰዎች ስለ ሰው ልጅ ሲጠሏችሁ ሲለዩአችሁ ሲነቅፏችሁም ሰማችሁንም እንደክፉ ሲያወጡ ብጹዓን ናችሁ እነሆ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና በዚያን ቀን ደስ ይበላችሁ ዘለሉ አባቶቻቸው ነቢያትን እንዲያድርገውባቸው ነበርና ነገር ግን እናንተ ባለጠጎች ወዮላችሁ መጽናናታችሁን ተቀብላችኋልና እናንተ አሁን የጠገባችሁ ወዮላችሁ ትራባላችሁና እናንተ አሁን የምትስቁ ወዮላችሁ ታዝናላችሁና ታለቅሱም አላችሁ ሰዎች ሁሉ መልካም ሲናገሩላችሁ ወዮላችሁ አባቶቻቸው ለሐሰተኞች ነቢያት እንዲሁ ያደርጉላቸው ነበርና ነገር ግን ለእናንተ ለምትሰሙላችኋለሁ ጣላቶቻችሁን ወደዱ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ የሚረግሟችሁንም መርቁ ስለሚበድሏችሁም ጸልዩ ጉንጭህን ለሚመታ ደግሞ ሁለተኛውን ስጠው መጎናጸፊያንም ለሚወስድ እጀ ጠባብህን ደግሞ አትከልክለው ለሚለምን ሁሉ ስጥ ገንዘብህንም የሚወስድ እንዲመልስ አትጠይቀው ሰውችም ሊያደርጉላችሁ እንደምትወዱ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉላችሁ የሚወዷችሁንም አብትወዱ ምን ምስጋና አላችሁ አጥያተኞች ደግሞ የሚወዷቸውን ይወዳሉና መልካምም ለሚያደርጉላችሁ መልካም ብታደርጉ ምን ምስጋና አላችሁ አጥያተኞች ደግሞ ያን ያደርጋሉና እንድትወስዱባቸው ተስፋ ለምታደርጓቸው ብታበድሩ ምን ምስጋና አላችሁ አጥያተኞች ደግሞ በትክክል እንዲቀበሉ ለአጥያተኞች ያበጥራሉ ነገር ግን ጣላቶቻችሁን ወደዱ መልካም አድርጉ 
ምንም ተስፋ ሳታደርጉ አበድሩ ዋጋችሁም ታላቅ ይሆናል የልዑልም ልጆች ተሆናላችሁ እርሱ ለማያመሰግኑ ለክፎችም ቸር ነውና አባታችሁ ሩህሩህ እንደሆነ ሩህሩሆች ሆኑ አትፈረዱ አይፈረድባችሁም አትኮኑኑ አትኮኑኑም ይቀርበሉ ይቀርም ትባላላችሁ ስጡ ይሰጣችሁማል በመተሳፍሩበት መስፈሪያ ተመልሶ ይሰፈርላችኋልና የተጨቆነና የተነቀነቀ የተትረፈረፈ መልካም መስፈሪያ በእቅፋችሁ ይሰጣችኋል ምሳሌም አላቸው እውር እውር ሊመራ ይችላልን ሁለቱም በጉድጓድ አይወድቁምን ደቀ መዝሙር ከመምህሩ አይበልጥም ፈጽሞ የተማረ ሁሉ ግን እንደ መምህሩ ይሆናል በወንድምህም አይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ በራስ አይን ግን ያለውን ምሶሶ ስለምን አትመለከትም በአይን ያለውን ምሶሶ ራስ ሳታይ እንዴት ወንድምህን ወንድሜ ሆይ በአይን ያለውን ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ ለትል ትችላለህ አንተ ግብዝ አስቀድመህ ከአይን ምሶሶውን አውጣ ከዚያም በኋላ በወንድምህ አይን ያለውን ጉድፍ ታወጣ ዘንድ አጥረተታ ያለው ክፉ ፍሬ የሚያደርግ መልካም ዛፍ የለምና እንዲሁም መልካም ፍሬ የሚያደርግ ክፉ ዛፍ የለም ዛፍ ሁሉ ከፍሬው ይታወቃልና ከእሾህ በለስ አይለቅሙ ከአጣጥ ቁጥቋጦም ወይን አይቆርጡም በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፉ ይናገራልና መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካሙን ያወጣል ክፉ ሰውም ከልቡ ክፉ መዝገብ ክፉውን ያወጣል ስለምን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ የምለውን አታደርጉም ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉ ቃሌንም ሰምቶ የሚያደርገው ማንን እንዲመስል አሳያችኋለሁ ቤት ሲሰራ አጥልቆ የቆፈረ በአለት ላይም የመሰረተ ሰውን ይመስላል ጎርፍም በመጣ ጊዜ ወንዙ ያንን ቤት ገፋ በአለት ላይም ስለ ተመሰረተ ሊያናውጠው አልቻለ ሰምቶ የማያደርገው ግን ያለ መሰረት በመድር ላይ ቤቱን የሰራ ሰውን ይመስላል ወንዙም ገፋው ወዲያውም ወደቀ የዚያም ቤት አወዳደቅም ታላቅ ሆነ ምዕራፍ 7 ቃሉን ሁሉ በህዝቡ ጆሮዎች በጨረሰ ጊዜ ወደ ቅፍርና ሆም ገባ አንድ የመቶ አለቃም ነበር የሚወደውን ባሪያው ታሞ ሊሞት ቀርቦ ነበር ስለ ኢየሱስም በሰማ ጊዜ ያይሁድን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ላከና መጥቶ ባሪያውን እንዲያድን ለመ ነው እነርሱም ኢየሱስን መጥተው ይህን ለታደርግለት ይገባዋል ህዝባችንን ይወዳልና ምክራብም ራሱ ሰርቶልናል ብለው አጽለተው ለመኑት ኢየሱስም ከነርሱ ጋር ሄደ አሁንም ወደ ቤቱ በቀረበ ጊዜ የመቶ ዋለቃ ወዳጆቹን ወደ እርሱ ላከ አለው ጌታ ሆይ በቤቴ ጣሪያ በታች ለተገባ ይገባኝምና አትድከም ስለዚህም ወደ አንተ ለመጣ እንዲገባኝ ሰውነቴን አልቆጠርኩትም ነገር ግን ቃል ተናገር ብላት የናየም ይፈወሳል እኔ ደግሞ ከሌሎች በታች የምገዛ ሰው ነኝ ከኔም በታች ወታደሮች አሉ አንዱንም ሄድ ብለው ይሄዳል ሌላውንም ና ብለው ይመጣል ባሪያይንም ይሄን አድርግ ብለው ያደርጋል ኢየሱስም ይሄንን ሰምቶ በርሱ ተደነቀ ዘወርን ብሎ ለተከተሉት ህዝብ አላጆሃለሁ በእስራኤልስ እንኳን እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁ አላጆ የተላኩትም ወደ ቤት ተመልሰው ባሪያውን ባለጤና ሆኖ አገኙት በነገው ምናይል ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ህዝብ ከርሱ ጋር አብረው ሄዱ ወደ ከተማይቱም በር በቀረበ ጊዜ እነሆ የሞተ ሰው ተሸክመው አወጡ እርሱም ለናቱ አንድ ልጅ ነበረ 
እርሷ መበለት ነበረች ብዙም የከተማ ህዝብ ከርሷ ጋር አብረው ነበሩ ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና አጣልቅሺ አላት ቀርቦም ቃሪዛውን ነካ የተሸከሙትም ቆሙ አለው አንተ ጎበዝ አለሃለው ተነሳ የሞተው ቀና ብሎ ተቀመጠ ሊናገርም ጀመረ ለናቱም ሰጣት ሁሉንም ፍርሃት ያዛቸውና ታላቅ ነብይ በእኛ መካከል ተነስቷል ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን ጎበኘ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይህም ዝና ስለ እርሱ በይሁዳ ሁሉ በዙሪያውም ባለች ሀገር ሁሉ ወጣ ደቀ መዛሙርቱም ለዮሐንስ እነዚህን ሁሉ አወሩ ዮሐንስም ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ወደ እርሱ ጠርቶ የሚመጣው አንተ ነህነ ወይስ ሌላውን እንጠብቅ ብሎ ወደ ኢየሱስ ላከ ሰውቹም ወደ እርሱ መጣው መጥመቁ ዮሐንስ የሚመጣው አንተ ነህነ ወይስ ሌላውን እንጠብቅ ብሎ ወደ አንተ ላከን አሉት በዛይ ሰዓት ከደዌና ከሰቃይ ከክፎች መናፍስትም ብዙዎችን ፈወሰ ለብዙ ዑውሮችም ማየትን ሰጠ ኢየሱስም መልሶ ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት ዑውሮች ያያሉ አንካሶችም ይሄዳሉ ለምጻሞችም ይነጻሉ ደንቆሮችም ይሰማሉ ሙታንም ይነሳሉ ለደሆችም ወንጌል ይሰበካል በኔ የማይሰናከለው ሁሉ ብዙ ነው አላችሁ የዮሐንስ መልክተኞችም ከሄዱ በኋላ ለህዝቡ ስለ ዮሐንስ ይናገር ጀመር እንዴም ማለ ምን ልታዩ ወደ ምድረ በዳ ወጣችሁ ነፋስ የሚያወዛውዘውን ሸም በቀል ወይስ ምን ልታዩ ወጣችሁ ቀጭን ልብስ የለበሰውን ሰው ነ እነሆ ጌጠኛ ልብስ የለበሱና በቅምጥልነት የሚኖሩ በነገስታት ቤት አሉ ወይስ ምን ልታዩ ወጣችሁ ነብይን አሁን ብላችሁ አለው ከነብይም የሚበልጠው ነው እነሆ መንገድህን በፊቴ የሚጠርግ መልክተኛየን በፊት ህልክ አለው ተብሎ የተጻፈለት ይህ ነው አላችሁ አለው ካሴቶች ከተወለዱት መካከለ ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ ማንንም የለም በእግዚአብሔር መንግስት ግን ከሁሉ የሚያንሰው ይበልጣዋል የሰሙትም ህዝብ ሁሉ ቀራጮች እንኳን ሳይቀሩ በዮሐንስ ጥምቀት ተጠምቀው እግዚአብሔርን አጸደቁ ፈርሳውያንና ህጋዋቂዎች ግን በርሱ ስላል ተጠመቁ የእግዚአብሔርን ምክር ከራሳቸው ጣሉ እንግዲህ የዚችን ትውልድ ሰዎች በምን መስላቸዋለሁ ማንንስ ይመስላሉ በገበያ የሚቀመጡት ልጆች ይመስላሉ እርስ በርሳቸውም እየተጠራሩ እንቢል ታነፋንላችሁ አልዘፈናችሁም ሙሾ አወጣንላችሁ አላለቀሳችሁም ይላሉ መጥምቁ ዮሐንስ እንጀራ ሳይበላ ወይን ጠጅም ሳይጠጣ መጥቶ ነበርና ጋኔን አለበት አላችሁት የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጥቷልና እነሆ በላተኛና የወይን ጠጅ ጠጪ የቀራጮችና የሃጢያተኞች ወዳጅ አላችሁት ጥበብም ለልጆቿ ሁሉ ጸደቀች ከፈሪሳውያንም አንድ ከርሱ ጋር ይበላ ዘንድ ለመነው በፈሪሳዊም ቤት ገብቶ በመአድ ተቀመጠ እነሆም በዚያች ከተማ ኃጢያተኛ የነበረች አንዲት ሴት በፈሪሳዊ ቤት በመአድ እንደተቀመጠ ባወቀች ጊዜ ሽቱ የሞላበት ያልባስ ትሮስ ቢልቃ ጣመጣች በስተኋላውም በእግሩ አጠገብ ቆማ እያለቀሰች በእንባዋ እግሩን ታርስ ጀመረች በራስ ጠግሯም ታብሰው እግሩንም ትስመው ሽቱን ተቀባው ነበረች የጠራው ፈሪሳዊ ማይቶ 
ይህስ ነብይ ቢሆን ይህች የምትዳስሰው ሴት ማን እንደሆነች እንዴትስ እንደነበረች ባወቀ ነበር ኃጢያተኛ ናትና ብሉ በልብ ሐሰበ ኢየሱስ መልሶ ስም ኦን ሆይ የምን እግሪህ ነገር አለኝ አለው እርሱ መምህር ሆይ ተናገር አለ ላንድ አበዳሪ ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩት ባንዱ 500 ዲናር ነበረበት በሁለተኛውም 50 የሚከፍሉትም ቢያጡ ለሁለቱም ተወላቸው እንግዲህ ከነርሱ አብልጦ የሚወደው ማንኛው ነው ስም ኦንም መልሶ ብዙ የተወለቱ ይመስለኛል አለ እርሱ በእውነት ፈረድህ አለው ወደ ሲቲቱም ዘወር ብሎ ስም ኦንን እንዲያለው ይህችን ሴት ታያለህነ እኔ ወደ ቤት ገባው ወሃስ እንኳን ለግሬ አላቀረብክልኝ እርሷ ግን በምባዋ ግሬን አራሰች በጠግሯም አበሰች አንተ አልሳምከኝ እርሷ ግን ከገባው ጀምራ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም አንተ ራሴን ዘይት አልቀባህኝ እርሷ ግን እግሬን ሽቱ ቀባች ስለዚህ ለሃለው እጅግ ወዳለችና ብዙ ያለው ኃጢያቷ ተሰሪውላታል ጥቂት ግን የሚሰራይለት ጥቂት ይወዳል እርሷንም ኃጢያትሽ ተሰሪውልሻል አላት ከርሱም ጋር በማዕድ ተቀምጠው የነበሩት በልባቸው ኃጢያትን እንኳን የሚያስተሰሪ ይህ ማን ነው ይሉ ጀመር ሴቲቱንም እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ሂጂ አላት ምዕራፍ 8 ከዚህም በኋላ እየሰበከና ስለ እግዚአብሔር መንግስት የምስራት እየተናገረ በየከተማይቱ በየመንደሩም ያልፍ ነበር 12ቱ ከርሱ ጋር ነበሩ ከክፎች መናፍስትና ከደወም ተፈውሰው የነበሩ አንድ አንድ ሴቶች እነርሱም ሰባት አጋንንት ይወጣላት መግደላዊት የምትባል ማርያም የሄሮድ ሳዛጅ የኩዛ ሚስት ዮሐናም ሶስናም ብዙዎች ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር ብዙ ህዝብን በተሰበሰቡ ጊዜ ከከተማዎቹ ሁሉ ወደርሱ በመጡ ጊዜ በመሳሌ እንዲሲል ተናገራቸው ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ሲዘራም አንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ ተረገጠም የሰማይ ወፎችም በሉት ሌላውም በአለት ላይ ወደቀ በበቀለም ጊዜ እርጥበት ስላል ነበረው ደረቀ ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ እሾህም አብሮ በቀለና አነቀው ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀ በበቀለም ጊዜ መቶ ጥፋ ፈራ ይህንን በተናገረ ጊዜ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ ጮህ ደቀ መዛሙርቱም ይህ ምሳሌ ምንድነው ብለው ጠየቁት እርሱም እንዲያለ ለናንተ የእግዚአብሔርን መንግስት ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷችኋል ለሌሎች ግን እያዩ እንዳያዩ እየሰሙም እንዳስተውሉ በመሳሌ ነው መሳሌው ይሄ ነው ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው በመንገድ ዳር ያሉ የሚሰሙ ናቸው ከዚህ በኋላም ዲያብሎስ ይመጣል አመነው እንዳይድኑ ቃሉን ከልባቸው ይወስዳል በአለት ላይ ያሉት ሲሰሙ ቃሉን በደስታ የሚቀበሉ ናቸው እነርሱ ምለጊዜው ብቻ ያምናሉ እንጂ በፈተና ጊዜ የሚግዱ ስር የሌላቸው ናቸው በሾ መካከለም የወደቀ እነዚህ የሚሰሙት ናቸው መንገዳቸውንም ሄደው በህይወት ዘመን በአሳብና በባለጠግነት ምቾት ይታነቃሉ ሙሉ ፍሬም ማያፈሩ በመልካም መሬት ላይም የወደቀ እነርሱ በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁ በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው መብራትንም ማብረቶ በእቃ የሚከጥነው ወይም ካልጋበታች የሚያኖረው የለም የሚገቡት ሰዎች ብርሃኑን እንዲያዩ በመቀረዝ ላይ ያኖራዋል እንጂ 
የማይገለጥ የተሰወረ የለምና የማይታወቅም ወደ ግልጥም የማይመጣ የተሸሸገ የለም እንግዲህ እንዴት እንድትሰሙ ተጠበቁ ላለው ሁሉ ይሰጣውልና ከሌለውም ሁሉ ያው ያለው የሚመስለው እንኳን ይወሰድበታል እናቱና ወንድሞቹም ወደርሱ መጡ ከህዝቡም በዛት የተነሳ ሊያገኙት አልተቻላቸው እናትና ወንድሞቹ ሊያይሁ ወደው በውጭ ቆመዋል ብለው ነገሩት እርሱ መልሶ እናቴና ወንድሞቼስ እግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው አላቸው ከእለታቱም በአንዱ እርሱ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳ ገብቶ ወደ ባህር ማዶን ሻገር አላቸው ተነሱ ሲሄዱም አንቀላፋ አውሎ ነፋስም በባህር ላይ ወረደ ውሃም ታንኳይቱን ይሞላት ነበርና ይጨነቁ ነበር ቀርበው አቤቱ አቤቱ ጠፋ እያሉ አስነሱት እርሱም ነቅቶ ንፋሱንና የውሃውን ማአበል ገሰጻቸው ተው ጸጥታም ሆነ እርሱም አምነታችሁ የት ነው አላቸው ፈርተውም ተደነቁ እርስ በርሳቸው እንዲህ ንፋሳትንና ውሃን እንኳን የሚያዝ ለእርሱ የሚታዘዙለት ይሄ ማን ነው አሉ ከገሊላ ማንጻር ወደ አለችው ወደ ጌርጌስ ሆኖ አገር በታንኳ ደረሱ ወደ ምድርም በወጣ ጊዜ አጋንንት ያደሩበት አንድ ሰው ከከተማ ወጦ ተገናኘው ከብዙ ዘመን ጀምሮ ልብስ ሳይለብስ በመቃብር እንጂ በቤት አይኖርም ነበር ኢየሱስንም ባየ ጊዜ ጮሆ በፊቱ ተደፋ በታላቅም ድምጽ የልኡ ለእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ እንዳታ ሰቃየኝ ለምን አhallው አለ ርኩሱንም መንፈስ ከሰውየው እንዲወጣ ያዘው ነበርና ብዙ ዘመን ምዞት ነበርና በሰንሰለትና በግርብረት ታስሮ ይጣበቅ ነበር እስራቱንም ሰብሮ በጋኒኑ ወደ ምድረበዳ ይነዳ ነበር ኢየሱስም ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው እርሱም ብዙዎች አጋንን ትገብተውበት ነበርና ሌጊዮን አለው ወደ ጥልቁም ሊሄዱ እንዳያዛቸው ለመኑት በዚያም በተራራው የብዙ እርያ መንጋይ ሰማሩ ነበር ወደ እነርሱም ሊገቡ እንዲፈቅድላቸው ለመኑት ፈቀደላቸው አጋንንትም ከሰውየው ወጣው ወደ እርያዎች ገቡ መንጋውም ከአፋፉ ወደ ባህር ተጣደፉና ሰጠሙ እረኞች የሚሆኑን ባዩ ጊዜ ሸሽተው በከተማውና ባገሩ አወሩት የሆኖንም ነገር ላይ ወጣው ወደ ኢየሱስ መጡ አጋንንትም የወጡለት ሰው ለብሶ ልቡም ተመልሶ በኢየሱስ እግራ ጠገብ ተቀምጦ አገኙትና ፈሩ ያዩትም ደግሞ አጋንን ተያደሩበት ሰው እንዴት እንደዳነ አወሩላቸው በዙሪያውም በግርጌ ሰኖን አገር ያሉ ህዝብ ሁሉ ታላቅ ፍርሃት ይዟቸዋልና ከነርሱ እንዲሄድ ለመኑት በታንኳም ገብቶ ተመለሰ አጋንን ተወጡለት ሰው ከርሱ ጋር ይኖር ዘንድ ለመነው ነገር ግን ወደ ቤተ ተመለሰ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ ነገር ብሎ አሰናበተው ኢየሱስም እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት በከተማው ሁሉ እየሰበከ ሄደ ኢየሱስም በተመለሰ ጊዜ ሁሉ ይጠብቁት ነበርና ህዝቡም ተቀበሉት እነሆም ኢያኢሮስ የሚባል ሰው መጣ ርሱም የሙክራ ባለቃ ነበር በኢየሱስም እግር ላይ ወድቆ ወደ ቤቱ እንዲገባ ለመነው 12 አመት የሆናት አንዲት ሴት ልጅ ነበረችውና እርሷም ለሞት ቀርባ ነበረች ሲሄድም ህዝቡ ያጨናንቁት ነበር ከ12 አመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች ተዳሯንም ሁሉ ለባለ መድኃኒት ከስራ ማንንም ሊፈውሳት አልተቻለው በኋላውም ቀርባ የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች የደሟን ፈሳሽ በዚያ ነው ጊዜ ቆመ ኢየሱስም የዳሰሰኝ ማን ነው አለ ሁሉም በካዱ ጊዜ ጴጥሮስና ከርሱ ጋር የነበሩት አቤቱ ህዝቡ ያጨናንቁሃልና ያጋፉሁማል ይዳስሰ ሰይማን ነው ተላለህነ አሉት ኢየሱስ ግን 
አንድ ሰው ዳሶኛል ኃይል ከኔ እንደወጣ እኔ አውቃለሁና አለ ሴቲቱም እንዳልተሰወረች ባየች ጊዜ እየተንቀጠቀጠሽ መጣ በፊቱ ተደፋች በምን ምክንያትም እንደዳሰሰችው ፈጥናም እንደተፈወሰች በህዝቡ ሁሉ ፊት አወራች እርሱም ልጄ ሆይ እምነት ሻድ ነውሻል በሰላም ሂጂ አላት እርሱም ገና ሲናገር አንድ ሰው ከሙክራ ባለቀው ቤት መጥቶ እንግዲህ መምህሩን አታድክም አለ ኢየሱስ ግን ሰምቶ አትፍራ እመን ብቻ ትድንም አለች ብሎ መለሰለት ወደ ቤቱም ሲገባ ከጴጥሮስና ከያዕቆብ ከዮሐንስም ከብላይተናይቱም አባትና እናት በቀር ማንንም ከርሱ ጋር ይገባ ዘንድ አልፈቀደም ሁሉም ይያለቀሱላት ዋይ ዋይ ይሉ ነበር እርሱ ግን አታልቀሱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አለ እንደሞተችም አውቀው በጣም ሳቆበት እርሱ ግን እጇን ይዞ አንቺ ብላቴና ተነሺ ብሎ ጮሃ ነፍሷም ተመለሰች ፈጥናም ቆመች የምትበላውንም እንዲሰጧት አዘዘ ወላጆቿም ተገረሙ እርሱ ግን የሆነውን ለማንም እንዳይነግሩ አዘዛቸው ምዕራፍ 9 12ቱንም ሐዋርያት ባንድነት ወደርሱ ጠርቶ ባጋንንት ሁሉ ላይ ደወይንም ይፈውሱ ዘንድ ኃይልና ስልጣንን ሰጣቸው የእግዚአብሔርንም መንግስት እንዲሰብኩና ድውዮችን እንዲፈውሱ ላካቸው እንዲህም አላቸው በትርም ቢሆን ከረጢትም ቢሆን እንጀራም ቢሆን ብርም ቢሆን ለመንገድ ምንም አጥያዙ ሁለት ጀጠባብም አይሁንላችሁ በማናቸውም በመትገቡበት ቤት በዚያ ተቀመጡ ከዚያም ውጡ ማናቸውም የማይቀበሏችሁ ቢሆኑ ከዚያ ከተማው ታችሁ መስከር እንዲሆንባቸው ከግራችሁ ትቢያ አራግፉ ወተውም ወንጌልን እየሰበኩና በየስፍራው ሁሉ እየፈወሱ በየመንደሩ ያልፉ ነበር ያራተኛው ከፍልገጂ ሄሮስ የተደረገው ነገር ሁሉ ሰምቶ አንድ አንድ ሰዎች ዮሐንስ ከሙታን ተነሳ ሌሎችም ኤልያስ ተገለጠ ሌሎችም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ተነስተዋል ይሉ ስለነበረ አመነታ ሄሮስም ዮሐንስን እኔ ራስ ያስቆረጥኩት ይህ እንዲህ ያለ ነገር የምሰማበት ማን ነው አለ ሊያየውም ይሻ ነበር ሐዋርያትም ተመልሰው ያደረጉትን ሁሉ ነገሩት ከርሱም ጋር ወስዷቸው በተሳይዳ ከመትባል ከተማ አጠገብ ወደ ምድረ በዳ ለብቻው ፈቀቅ አለ ህዝቡም ማውቀው ተከተሉት ተቀብሏቸውም ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይነግራቸው ነበር መፈወስ ያስፈልጋቸውን መፈወሳቸው ቀኑም ይመስጀመር 12ቱም ቀርበው በዚህ በመድረ በዳነንና በዙሪያችን ወዳሉ መንደሮችና ገጠሮች ሄደው እንዲያድሩና ምግብ እንዲያገኙ ህዝቡን አሰናት አሉት እርሱ ግን እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው አላቸው እንርሱም ሄደን ለዚህ ሁሉ ህዝብ ምግብ ካልገዛን ከአምስት እንጀራና ከሁለት አሳ የሚበልጥ የለንም አሉት አምስት ሺህ ሰዎች ያሉ ነበርና ለደቀ መዛሙርቱ በየክፍሉ አምሳ አምሳውን አስቀምጧቸው አላቸው እንዲሁም አደረጉ ሁሉንም አስቀምጧቸው አምስቱንም እንጀራ ሁለቱንም አሳይዞ ወደ ሰማይ ሻቅባየና ባረካቸው ቆርሶም ለህዝቡ እንዲያቀርቡ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ሁሉም በልተው ተገቡ ከነርሱም የተረፈውን ቁርስራሽ 12 ሞሰብ ወሰዱ ለብቻውም ሲጸልይ ደቀ መዛሙርቱ ከርሱ ጋር ነበሩና ህዝቡ እኔ ማን እንደሆንኩ ይላል ብሎ ጠየቃቸው እነርሱ መልሰው መጥምቆ ዮሐንስ ሌሎችም ኤልያስ ሌሎችም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ተነስተዋል ይላሉ አሉት 
እናንተስ እኔ ማን እንደሆ ትላላችሁ አላችሁ ጴጥሮስ መልሶ ከእግዚአብሔር የተቀባነ አለ እርሱ ግን የሰው ልጅ ብዙ መከራ ሊቀበል በሽማግሌዎችና በካህናት አለቆችም በጻፎችም ሊጣል ሊገደልም በሶስተኛው ምቀን ሊነሳ ይገባዋል ብሎ ለማንም ይሄንን እንዳይናገሩ አስጠንቅቆ አዘዛቸው ለሁሉም እንዲያላቸው በኋላ የሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ለተለተ ተሸክሞ ይከተለኝ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋት አለና ስለኔ ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን እርሱ ያድናታል ሰው ዓለሙን ሁሉ አትርፎ ራሱን ቢያጠፋ ወይም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል በኔና በቃሌ የሚያፈር ሁሉ የሰው ልጅ በክብሩ በአባቱና በቅዱሳኑ መላእክቱ ክብርም ሲመጣ በርሱ ያፍርበታል እውነት ላችሁአለሁ በዚህ ከሚቆሙ ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት ሲያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንድ አሉ። ከዚህም ቃል በኋላ ስምንት ቀን ያህል ቆይቶ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ያዕቆብን ይዞ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። ሲጸልይም የፊቱ መልክ ተለወጠ። ልብሱም ተብለጭልጮ ነጭ ሆነ። እነሆም ሁለት ሰዎች እነርሱም ሙሴና ኤልያስ ከርሱ ጋር ይነጋገሩ ነበር። በክብርም ታይተው በኢየሩሳሌም ሊፈጸም ስላለው ስለ መውጣቱ ይናገሩ ነበር ነገር ግን ጴጥሮስና ከርሱ ጋር የነበሩት እንቅልፍ ከበደባቸው ነቅተው ግን ክብሩንና ከርሱ ጋር ቆመው የነበሩት ሁለት ሰዎች አዩ ከርሱም ሲለዩ ጴጥሮስ ኢየሱስን አቤቱ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነውና አንድ ላንተ አንድም ለሙሴ አንድም ለኤልያስ ሶስት ዳሶችን ንስራ አለው የሚለውን አያውቅም ነበር ይህንም ሲናገር ደመና መጣና ጋረዳቸው ወደ ደመናውም ሲገቡ ሳለፈሩ ከደመናውም የመረጥሁት ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ድምጹም ከመጣ በኋላ ኢየሱስ ብቻውን ሆኖ ተገኘ እነርሱም ዝም አሉ ካዩትም ነገር በዚያ ወራት ምንም ለማንም አላወሩ በነገውም ከተራራ ሲወርዱ ብዙ ህዝብ ተገናኙት እነሆም ከህዝቡ አንድ ሰው እንዲህ ያለ ጮሀ መምህር ሆይ ለኔ አንድ ልጅ ነውና ልጄን እንድታይልኝ እለም ምን አለው እነሆ ጋኔን ይዘዋል ድንገትም ይጮሃል አረፋም ያስደፍቀዋል ያንፈራግጠዋል እያን ከተቀጠም በጭንቅ ይለቀዋል ደቀመዛሙርትህንም እንዲያወጡት ለመኑ አልቻሉም ኢየሱስ መልሶ እናንተ የማታመን ጣማማት ውልድ እስከመቼ ከናንተ ጋር ኖር አለው እስከመቼ ስታገሳችሁ አለው ልጅህን ወደዚህ አመጣው አለ ሲቀርብም ጋኔን ውጣለውና አንፈራገጠው ኢየሱስ ግን እርኩሱን መንፈስ ገስጾ ብላቴናውን ፈወሰው ላባቱን መለሰው ሁሉም ከእግዚአብሔር ታላቅነት የተነሳ ተገረሙ ሁሉም ኢየሱስ ባደረገው ሁሉ ሲደነቁ ለደቀ መዛሙርቱ የሰው ልጅ በሰው እጅ ይሰጥ ዘንድ አለውና እናንተ ይህንን ቃል በጆሯችሁ አኑሩ አለ እነርሱ ግን ይህንን ነገር አላስተዋሉ እንዳይገባቸው ተሰውሮባቸው ነበር ስለዚህ ነገርም እንዳይጠይቁት ፈሩ ከነርሱ ማን እንዲበልጥ ክርክር ተነሳባቸው ኢየሱስም የልባቸውን ሐሳብ አውቆ ህፃንን ያዘ ባጠገቡም አቁሞ ማንም ይህን ህፃን በስሜ የሚቀበል እኔን ይቀበላል የሚቀበለኝም ሁሉ የላከኝን ይቀበላል ከሁላችሁ የሚያንስርሱ ታላቅ ነውና አላቸው ዮሐንስ መልሶ አቤቱ አንድ ሰው በስመህ ጋር እንት ሲያወጣ የነው ከኛ ጋርም ስለማይከተል ከለከል ነው አለው ኢየሱስ ግን 
የማይቃወማችሁ ከናንተ ጋር ነውና አትከልክሉት አሎ የሚወጣበት ምራት በቀረበ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ፍቱን አቀና በፍቱን መልክተኞችን ሰደደ ሄደውም ሊያሰናዱለት ወደ አንድ ወደ ሳምራውያን መንደር ገቡ ፍቱም ወደ ኢየሩሳሌም እንደምሄድ ስለነበረ አልተቀበሉትም ደቀ መዛሙርቱም ያዕቆብና ዮሐንስ አይተው ጌታ ሆይ ኤልያስ ደግሞ እንዳደረገ እሳት ከሰማይ ወርዶ ያጥፋቸው እንም ዘን ተወዳለህነ አሉት እርሱ ግን ዘወር ብሎ ገሰጻቸውና ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አታውቁም የሰው ልጅ የሰው ነፍስ ሊያድን እንጂ ሊያጠፋ አልመጣም አለ ወደ ሌላ መንደርም ሄዱ እነርሱም በመንገር ሲሄዱ አንድ ሰው ጌታ ሆይ ወደምት የደበት ሁሉ እከተለሃለው አለው ኢየሱስም ለቀበሮች ጉድጓድ ለሰማይ ወፎችም መሳፈር ያላቸው ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለው አለው ሌላውንም ተከተለይ አለው እርሱ ግን ጌታ ሆይ አስቀድሜ ሊሂድና አባቴን ቀብር ዘንድ ፍቃድልኝ አለ ኢየሱስም ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ሙታንን ታዋቸው አንተ ሲደ የእግዚአብሔርን መንግስት ስበክ አለው ደግሞ ሌላው ጌታ ሆይ በከተለሃለው ነገር ግን አስቀድሜ ከቤት የሰዎች እንድሰናበት ፍቃድልኝ አለ ኢየሱስ ግን ማንም እርፍ በጁ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም አለው ምዕራፍ 10 ከዚህም በኋላ ጌታ ለሎቹን ሰባ አሾመ ሁለት ሁለት ማድርጎ እርሱ ለሄደበት ወዳለው ከተማና ስፍራ ሁሉ በፊቱ ላካቸው አላቸው መከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩ ጌታ ለመከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት ሄዱ እነሆ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከለ ለካችኋለሁ ኮረጆም ከረጢትም ጫማማ ተያዙ በመንገድም ለማንም እጅ አትንሱ ወደም ተገቡበት ቤት ሁሉ አስቀድማችሁ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን በሉ በዚያም የሰላም ልጅ ቢኖር ሰላማችሁ ያድርበታል አለዚያም ይመለስላችኋል በዚያም ቤት ከእነርሱ ዘንድ ካለው ይበላችሁና እየጠጣችሁ ተቀመጡ ለሰራተኛ ደሞዙ ይገባዋልና ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ ወደም ተገቡባትም ከተማ ሁሉ ቢቀበሏችሁ ያቀርቡላችሁም ብሉ በርሷም ያሉት እንድውዮች ፈውሱና የእግዚአብሔር መንግስት ወደናን ተቀረበች ብሏቸው ነገር ግን ወደም ተገቡባት ከተማ ሁሉ ባይቀበሏችሁ ወደ አደባባያ ወጣችሁ ከከተማችሁ የተጣበቀብንን ትብያን እንኳን እናረግፍላችኋለን የእግዚአብሔር መንግስት ግን ወደናን ተንደቀረበች ይሄን ወቁ በሉ አላችኋለሁ በዚያን ቀን ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶም ይቀላታል ወይዮልሽ ኮራዚን ወይዮልሽ ቤተሳይዳ በእናንተ የተደረገው ታምራት በጥሮስና በሲዶና ተደርጎ ቢሆን ማቅለብ ሰው ባመድ ተቀምጠው ከብዙ ጊዜ በፊት ንስሐ በገቡ ነበር ነገር ግን በፍርድ ከእናንተ ይልቅ ለጥሮስና ለሲዶና ይቀልላቸዋል አንቺም ቅፍርናሆም እስከ ሰማይ ከፋልሽነ ወደ ሲኦል ተወርጃለሽ የሚሰማችሁ እኔን ይሰማል እናንተንም የጣለ እኔን ይጥላል እኔንም የጣለ የላከኝን ይጥላል ሰባውም በደስታ ተመልሰው ጌታ ሆይ አጋን እንትስ እንኳን በስሙ ተገስተውልናል አሉት እንዲህም አላቸው ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድ ቃየው እነሆ ባብና ጊንጡን ተረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻችኋለሁ የሚጎዳችሁ ምንም የለም ነገር ግን መናፍስት ስለተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ 
ሰማቹ ግን በሰማያት ስለ ተጻፈ ደስ ይበላቹ በዚያን ሰዓት ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሐሴት አደረገና የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ ይህንን ከጠበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለህፃናት ስለገለጥ ፍላቸው አመሰግናለሁ አሁን አባት ሆይ ፈቃደህ በፊህ እንዲህ ሆኗልና ሁሉ ከአባት የዘንድ ተሰጥቶኛል ወልድንም ማን እንደሆነ ከአበቀር የሚያውቅ የለም አብንም ማን እንደሆነ ከወልድ በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር የሚያውቅ የለም አለ ወደ ደቀ መዛሙርቱም ዘወር ብሎ ለብቻቸው የምታዩትን የሚያዩ አይኖች ብዙአን ናቸው አላችኋለሁና እናንተ የምታዩትን ብዙዎች ነቢያትና ነገስታት ላይ ወደዱ አላዩም የምትሰሙትንም ሊሰሙ ወደው አልሰሙ አለ እነሆም አንድ ህጋ ዋቂ ሊፈትነው ተነስተው መምህር ሆይ የዘላለምን ህይወት እንድወርስ ምን ላድርግ አለው እርሱም በህግ የተጻፈው ምንድነው እንዴትስ ታነባውalle አለው እርሱም መልሶ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህም በፍጹም ሐሳብህም ውደድ ባልንጀራህንም እንደራስህ ውደድ አለው ኢየሱስም እውነት መልስ ይሄን አድርግ በህይወትም ትኖር አለ አለው እርሱ ግን ራሱን ሊያጸድቆ ወዶ ኢየሱስም ባልንጀራ ይስማን ነው አለው ኢየሱስም መልሶ እንዲያለ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ያሪኮ ወረደ በወንበዲዎች ምጅ ወደቀ እነርሱም ደግሞ ገፈፉት ደበደቡትም በህይወትና በሞት መካከለም ተተውት ሄዱ ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ እንዲሁ ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ አይቶትም ማዘነለት ቀርቦም ዘይትና ወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደው ጠበቀው በማግስቱም ሁለት ዲና አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና ጠብቀው ከዚህም በላይ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመለስ ከፍላለሁ አለው እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ባልንጀራ ይሆነው ማንኛው ይመስላል እርሱም ምህረት ያደረገለት አለ ኢየሱስም ሄድ አንተም እንዲሆ አድርግ አለው ሲሄዱ ምርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው ለርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት እርሷም ደግሞ ቃሉ ለተሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች ማርታ ግን አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች ቀርባም ጌታ ሆይ እኔ እንድሰራ እህቴ ብቻ ያን ስትተወኝ አይገድህም ምን እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለችው ኢየሱስም መልሶ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቅ ያለሽ ተታወቅም አለሽ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው ማርያምም መልካም እንድል መርጣለች ከርሷም አይወሰድባት አላት ምዕራፍ 11 ርሱም ባንድ ስፍራ ይጸልይ ነበር በጨረሰም ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጌታ ሆይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ አስተምረን አለው አላቸው ስትጸልዩ እንዲህ በሉ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስመህ ይቀደስ መንግስተ ተምጣ 
فقد بسما عند هناك انديهو بمدرتهن يالت انجراچنن الات الات سطن حطياتاچننم يقربلن انيام دگمو يبدلونن هولو يقربلن علنا ككفو ودنن انجي ود فتنا اتاغبا انديهم مالاچو كنانته ماناچوم وداج يالو بكل ليليت ودرسو هيدو وداج هوي سوست انجرا بدرين አንድ ወዳጅ ከመንገድ ወደኔ መጥቶ የማቀርብለት የለኝምና እና ይላልነ ያም ከውስጥ መልሶ አታድ ከመይ አሁን ደጁ ተቆልፏል ልጆቼም ከኔ ጋር ባልጋ ላይ አሉ ተነስቼ ለሰጣhall ይችላል ይላልነ አላችሁአለሁ ወዳጅ ስለሆነ ተነስቶ ባይሰጠው እንኳ ስለ ንዝነዛው ተነስቶ የሚፈልገውን ሁሉ ይሰጣዋል አንም መላጩሃል ለምኑ ይሰጣችሁማ ፈልጉ ታገኙማል አላችሁ መዝጊያና እንኳኩ ይከፈትላችሁማ የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልግም ያገኛ መዝጊያንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታ አባት ጎሆናችሁ ከናንተ ከማንኛችሁም ልጁ እንጀራ ቢለም ነው እርሱ ድንጋይ ይሰጣዋልነ አሳ ደግሞ ቢለም ነው በአሳ ፈንታ እባብ ይሰጣዋልነ ወይስ እንቁላል ቢለም ነው ጊንጥ ይሰጣዋልነ እንኪያስናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይስጣቸው ዲዳውን እንጋኔ ነው አወጣ ነበር ጋኔኑም ከወጣ በኋላ ዲዳው ተናገረ ህዝቡ ተደነቁ ነገር ግን ከነርሱ አንዳንዱ በቡኤል ዜቡል በአጋንን ታለቃ አጋንንትን ያወጣል አሉ ሌሎችም ሲፈትኑት ከሰማይ መለከት ከርሱ ይፈልጉ ነበር እርሱ ግን ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ሁሉ ተጠፋለች ቤትም በቤት ላይ ይወድቃል እኔ አጋንንትን በቡኤል ዜቡል እንዳወጣ ትላላችሁና ሰይጣን ደግሞ እርስ በርሱ ከተለያየ መንግስቱ እንዴት ትቆማለች እኔስ በቢኤል ዜቡል አጋንንትን የማወጣ ከሆ ልጆቻችሁ በማን ያወጣቸዋል ስለዚህ እነርሱ ፈራጆች ሆኑባቸዋል እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናን ተደርሳለች ኃይለኛ ሰው ጋሻና ጦር ይዞ የራሱን ግቢ ቢጠብቅ ያለው ገንዘቡ በሰላም ይሆናል ከርሱ ይልቅ የሚበረታ መጥቶ ሲያሸንፈው ግን ታምኖበት የነበረውን ጋሻና ጦር ይወስድበታል ምርኮንም ይካፈላል ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል ከኔ ጋርም የማያከማች ይበትናል እርኩስ መንፈስ ከሰው በወጣ ጊዜ ረፍትን እየፈለገ ውሃ በሌለበት ቦታ ያልፋል ባያገኝም ወደ ወጣሁበት ቤት መለሳለሁ ይላል ሲመጣም ተጠርጎ አጊጦም ያገኘዋል ከዚያ ወዲ አይሄድና ከርሱ የከፉትን ሌሎችን ሰባት አጋንንት ከርሱ ጋር ይይዛል ገብተውም በዚያ አይኖርሉ ለዚያ ሰው ከፊተኛው ይልቅ ይሃለኛው ይብስበታል ይሄንም ሲናገር ከህዝቡ አንዲት ሴት ድምጿን ከፍ አድርጋ የተሸከመችህ ማጸንና የጠባሃቸው ጥጦች ብዙ አናቸው አለችው እርሱ ግን አዎ ብዙ አንስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚጠብቁ ናቸው አለ ብዙ ህዝብም በተሰበሰቡ ጊዜ እንዲል ጀመር የትውልድ ክፉ ነው ምልክት ይፈልጋል ከነብዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠው ዮናስ ለነነው የሰውች ምልክት እንደሆናቸው እንዲሁ ደግሞ የሰው ልጅ ለዚህ ትውልድ ምልክት ይሆናል ንግስተ አዜብ በፍርድ ከዚህ ትውልድ ሰዎች ጋር ተነስተታ ትፈርድባቸዋለች የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ከመድር ዳር መጣለችና እነሆም ከሰለሞን የሚበልጡ ከዚህ አለ የነነው የሰውች በፍርድ ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተዋልና እነሆም ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ መብራትንም አብርቶ በስውር ወይም በእንቅብ በታች የሚያኖረው የለም 
የሚገቡ ሰዎች ብርሃኑን እንዲያዩ በመቀረዝ ላይ ያኖራዋል እንጂ የሰውነት መብራት አይነህ ናት አይነ ጤናማ በሆነች ጊዜ የሰውነት ሁሉ ደግሞ ብሩህ ይሆናል አይነ ታማሚ በሆነች ጊዜ ግን ሰውነት ደግሞ የጨለመ ይሆናል እንግዲህ ባንተ ያለው ብርሃን ጨለማ እንዳይሆን ተመልከት እንግዲህ ሰውነት ሁሉ የጨለማ ቁራጭ የሌለበት ብሩህ ቢሆን መብራት በደመቀ ብርሃን እንደሚያበራልህ በጭራሽ ብሩህ ይሆናል ይህንንም ሲናገር አንድ ፈሪሳዊ ከርሱ ጋር መሳይ በላ ዘንድ ለመነው ገብቶም ተቀመጠ ከመሳም በፊት አስቀድሞ እንዳልታጠበ ባየ ጊዜ ፈሪሳዩ ተደነቀ ጌታም እንዲሃለው አሁንና አንተ ፈሪሳውያን የጽዋውንና የወጭቱን ውጪ ታጠራላችሁ ውስጣችሁ ግን ቀሚያና ክፋት ሞልቶበታል እናንተ ደንቆሮች የውጪውን የፈጠረ የውስጡን ደግሞ አልፈጠረም ምን ነገር ግን በውስጥ ያለውን መጽዋት አድርጋችሁ ስጡ እንሆም ሁሉ ንጹ ይሆንላችኋል ነገር ግን እናንተ ፈሪሳውያን ካዝሙድና ከጤና አዳም ከአትክልትም ሁሉ አስራት ስለምትታወጡ ፍርድንና እግዚአብሔርን መውደድ ስለምትተላለፉ ወይዮላችሁ ነገር ግን ሌላውን ሳትተው ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር እናንተ ፈሪሳውያን በሙክራብ የከበሬታ ወንበር በገበታም ሰላምታ ስለምትወዱ ወይዮላችሁ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን ሰዎች ሳያውቁ በላዩ የሚሄዱበት የተሰወረ መቃብር ስለምትመስሉ ወይዮላችሁ ከህጋዋቂዎችም አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ይህን ማለት እኛን ደግሞ መስደብህ ነው አለው እርሱም እንዲሃለው እናንተ ደግሞ ህጋዋቂዎች አስቸጋሪ ሸክም ለሰዎች ስለምትታሸክሙ ራሳችሁም በአንዲት ጣታችሁ ስንኳ ሸክሙን ስለማትተነኩ ወይዮላችሁ አባቶቻችሁ የገደሏቸውን የነቢያትን መቃብር ስለምትሰሩ ወይዮላችሁ እንግዲህ ለአባቶቻችሁ ስራት መሰክራላችሁ ትስማማላችሁም እነርሱ ገድለዋቸዋልና እናንተም መቃብራቸውን ትሰራላችሁ ስለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ጥበብ እንዲሃለች ወደ እነርሱ ነቢያትና ሐዋርያት ልካለው ከነርሱ ይገድላሉ ያሳድዱማል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የፈሰሰው የነቢያት ሁሉ ደም ከአቤል ደም ጀምሮ በመሰዋና በቤተ መቅደስ መካከለ እስከጠፋው እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ አሁን እላችኋለሁ ከዚህ ትውልድ ይፈልጋል እናንተ ህጋዋቂዎች የእውቀትን መክፈቻ ስለወሰዳችሁ ወይዮላችሁ ራሳችሁ አልገባችሁም የሚገቡትንም ከለከላችሁ ይህን ሲናገራቸው ጻፎችና ፈሪሳውያን በአፉ የተነገረውን ሊነጥቁ ሲያደቡ እጅግ ይቃወሙና ስለ ብዙ ነገር እንዲናገር ያነሳሱ ጀመር ምዕራፍ 12 በዚያን ጊዜ የህዝብ አላፍ እርስ በርሳቸው እስኪረጋገጡ ድረስ ተሰብስበው ሳሉ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ይልጀመር አስቀድማችሁ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ እርሱም ግብዝነት ነው ነገር ግን የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅም የተሰወረ ምንም የለም ስለዚህ በጨለማ የምትናገሩት ሁሉ በብርሃን ይሰማል በልፍኝም üst በጆሮ የምትናገሩት በሰገነት ላይ ይሰበካል ለናንተም ለወዳጆቼ ያላችኋለሁ ስጋን የሚገድሉትን በኋላም አንድስ እንኳ የሚበልጥ ሊያደርጉ የማይችሉትን አትፍሩ እኔ ግን የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ እርሱን ፍሩ አምስት ድንቢጦች በ10 ሳንቲም ሸጡ የለም ነ ከነርሱም አንዲት ስንኳ በእግዚአብሔር ፊት አትረሳ 
ነገር ግን የእናንተ የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳን የተቆጠረ ነው እንግዲህ ያሳትፉ ከብዙ ድንብጦች ትበልጣላችሁ እላችሁም አለው በሶፊት የሚመሰክርልኝ ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይመሰክርለታል በሰው ፊት የሚክደኝ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይካዳል በሰው ልጅም ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰራ ይለታል መንፈስ ቅዱስን የሚሰድብ ግን አይሰራ ይለታል ወደ ሙክራቦችና ወደ መኳንንቶችም ወደ ገዢዎችም ሲጎትቷችሁ እንዴት ወይም ምን እንድትመልሱ ወይም እንድትተናገሩ አትጨለቁ መንፈስ ቅዱስ በዚያች ሰዓት ለትተናገሩት የሚገባችሁን ያስተምራችኋልና ከህዝቡም አንድ ሰው መምህር ሆይ ርስቱን ከኔ ጋር እንዲካፈለው እንድሜ ነገረው አሎ እርሱም አንተ ሰው ፈራጅና አካፋይ በላያችሁ እንደሆን ማን ሾመኝ አሎ የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ ከመጎምጀትም ሁሉ ተጠበቁ አላቸው ምሳሌም ነገራቸው እንዲህ ሲል አንድ ባለ ጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬም ሆነችለት እርሱም ፍሬኔ ማከማችበት ስፍራ ጥቻለሁና ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ እንዲህ አደርጋለሁ ጎተራይን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ ሰራለሁ በዚያም ፍሬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ እረፊ ቢጠጪ ደስ ይበልሽ እላታለሁ አለ እግዚአብሔር ግን አንተ ሰነፍ በዚች ሌሊት ነፍስን ካንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል ይህስ የሰበሰበው ለማን ይሆናል አለው ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድም ባለጠጋል ሆነ እንዲህ ነው ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ ስለዚህ እላችኋለሁ ለነፍሳችሁ በመትበሉት ወይም ለሰውነታችሁ በመትለብሱት አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ ይበልጣልና ቆራዎችን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱምም እቃቤትም ወይም ጎተራ ይላቸው እግዚአብሔርም ይመግባቸዋል እናንተስ ከወፎች እንዴት ትበልጣላችሁ ከናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው እንግዲህ ትንሹን ነገርስ እንኳን የማትችሉ ከሆናችሁ ስለምን በሌላ ትጨነቃላችሁ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ተመልከቱ አይደክሙም አይፈትሉምም ነገር ግን ላችሁአለሁ ሰለሞንስ እንኳን በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዲቱ አለበሰም እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን በሜዳ የሆነውን ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት እናንተም የምትበሉትን የምትጠጡትንም አትፈልጉ አታወላውሉ ይህን ሁሉ በአለም ያሉ አህዛብ ይፈልጉታልና የናንተም አባት ይህ እንዲያስፈልጋችሁ ያውቃል ዳሩ ግን መንግስቱን ፈልጉ ይሄም ሁሉ ይጨመርላችኋል አንተ ታናሽ መንጋ መንግስት ሊሰጣችሁ ያባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና አትፍሩ ያላችሁን ሽጡ ምጽዋትም ስጡ ሌባ በማይቀርብበት ብልም በማያጠፋበት በሰማያት የማያልቅ መዝገብ የሚሆኑትን የማያረጁትንም ኮሮጆዎች ለራሳችሁ አድርጉ መዝገባችሁ ባለበት ልባችሁ ደግሞ በዚያ ይሆናልና ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁም የበራ ይሁን እናንተም ጌታቸው መጥቶ ደጁን ሲያንኳኳ ወዲያው እንዲከፍቱለት ከሰርግስ ኪመለስ ድረስ የሚጠብቁ ሰዎችን ምሰሉ ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዛ ባሪያዎች በጽዋን ናቸው 
እውነትላችኋለሁ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣችኋል ቀርቦም ያገለግላችኋል ከለሊቱም በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ክፍል መጥቶ እንዲሁ ቢያገኛቸው እነዚያ ባሪያዎች ብዙአን ናቸው ይህን ግን ወቁ ባለቤት በምን ሰዓት ሌባን ዲመጣ ቢያውቅ ኖሮ በነቃ ቤቱም እንዲቆፈር ባልፈቀደም ነበር እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ የሰው ልጅ በማታስቡባት ሰዓት ይመጣልና ጴጥሮስም ጌታ ሆይ ይሄን ምሳሌ ለኛ ወይስ ደግሞ ለሁሉ ተናገራለህነ አለው ጌታ ማለ እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤተሰቦቹ ላይ የሚሾመው ታማኝና ልባም መጋቢ ማን ነው ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብዙ ነው አውነት ላችሁአለሁ ባለው ሁሉ ላይ ሾመዋል ያ ባሪያ ግን ጌታ ያስኪ መጣ ይዘገያል ብሎ በልቡ ቢያስብ ሎሌዎቹንና ገሮዶቹንም ይመታ ይበላም ይጠጣም ይሰክርም ዘንድ ቢጀምር የዛ ባሪያ ጌታ ባልጠበቃት ቀን ባላወቃትም ሰዓት ይመጣል ከሁለትም ይሰነጥቃዋል እድሉንም ከማይታመኑ ጋር ያደርጋዋል የጌታውኑ ፈቃዳው ቆ ያልተዘጋጀ እንደ ፈቃዱም ያላደረገ ያባሪያ እጅግ ይገረፋል ያላወቀ ግን መገረፍ የሚገባውንም ያደረገ ጥቂት ይገረፋል ብዙም ከተሰጠው ሰው ሁሉ ከእርሱ ብዙ ይፈለግበታል ብዙ አደራም ከተሰጠው ከእርሱ አብዝተው ይሹበታል በመድር ላይ እሳት ልጥል መጣው አሁንም የነደደ ከሆነ ዘንድ ምን ፈልጋለሁ ነገር ግን የምጠመቃት ጥምቀት አለች እስክትፈጸምም ድረስ እንዴት እጨነቃለሁ በመድር ላይ ሰላምን ለመስጠት የመጣው ይመስላችኋልነ አላችኋለሁ አይደለም መለያየትን እንጂ ጋሁን ጀምሮ በአንዲት ቤት አምስት ሰዎች ይኖራሉና ሶስቱም በሁለቱ ላይ ሁለቱም በሶስቱ ላይ ተነስተው ይለያያሉ። አባት በልጁ ላይ ልጅም በአባቱ ላይ እናት በልጇ ላይ ልጇም በእናቷ ላይ አማት በመራቷ ላይ ምራትም በአማቷ ላይ ተነስተው ይለያያሉ። ደግሞም ህዝቡን እንዲህ አለ። ደመና ከመዕራብ ሲወጣ ባያችሁ ጊዜ ወዲያው ዝናብ ይመጣል ትላላችሁ። እንዲሁም ይሆናል በአዜብም ነፋስ ሲነፍስ ትኩሳት ይሆናል ትላላችሁ ይሆንማል እናንተ ግብዞች የምድሩንና የሰማዩን ፍት ልትመረምሩ ታውቃላችሁ ነገር ግን ይህን ዘመን የማትመረምሩ እንዴት ነው ራሳችሁ ደግሞ ጽድቅን የማትፈርዱ ስለምን ነው ከባላ ጋራ ወደ ሹም ብትሄድ ወደ ዳኛ እንዳይጎተተ ዳኛውም ለሎሌው አሳልፎ እንዳይሰጥህ ሎሌውም በወህኒ እንዳይጥልህ ገና በመንገድ ሳለ ከባላ ጋራ እንድትታረቅ ትጋ አለሃለሁ የመጨረሻዋን ግማሽ ሳንቲ ምስክት ከፍል ድረስ ከዚያ ከቶ አትወጣ ምዕራፍ 13 በዚያን ጊዜም ሰዎች መተው ጲላጦስ ደማቸውን ከመሰዋታቸው ጋር ስላደባለቀው ስለ ገሊላ ሰዎች አወሩለት እየሱስም መልሶ እንዲያላቸው እነዚህ የገሊላ ሰዎች ይህ ስለደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢያተኞች ሆኑ ይመስላቸዋልነ አላችሁአለሁ አይደለም ነገር ግን ንስሐባት ትገቡ ሁላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ ወይስ በሰሊሆም ግን ቢወደቀባቸውና ይገደላቸው እነዚህ 18 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከሚኖሩት ሁሉ ይልቅ በደለኞች ይመስሏቸዋልነ አይደለም አላችሁአለሁ ነገር ግን ንስሐባት ትገቡ ሁላችሁ እንደዚሁ ትጠፋላችሁ ይህን ምሳሌ አለ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም 
የሆነ አትክልት ሰራተኛውንም እነሆ ከዚች በለስ ፍሬ ልፈልግ ሶስት አመት እየመጣሁ ምንም ማላገኘሁ ቁረጣት ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎስ አቆላለች አለው እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያዋን እስክኮ ተኩትላትና ፋንዲያ እስካፈስላት ድረስ በዚች አመት ደግሞ ታዋት ወደፊትም በታፈራ ደህና ነው ያለዚያ ግን ትቆርጣት አለ አለው በሰንበትም በአንድ ሙክራብ ያስተብር ነበር እንሆም ከ18 አመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች እርሷም ጎባጣ ነበረች ቀንታም ለትቆም ከቷል ተቻላት ኢየሱስም ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት እጁንም ጫነባት ያን ጊዜም ቀጣለች እግዚአብሔርንም አመሰገነች የሙክራባ ለቃ ግን ኢየሱስ በሰንበት ስለፈወሰ ተቆጥቶ መለሰና ህዝቡን ሊሰራባቸው የሚገባ ስድስት ቀኖች አሉ እንግዲህ በእነርሱ መጣቹ ተፈወሱ እንጂ በሰንበት አይደለም አለ ጌታ መልሶ እናንተ ግብዞች ከናንተ ያንዳንዱ በሰንበት በሬውን ወይ ሳህያውን ከግርግሙ ፈቶ ወሃል ያጠጣው ይወስደው የለምን ይሄችም ያ አብርሃም ልጅ ሆና ከ18 አመት ጀምሮ ሰይጣን ያሰራት በሰንበት ቀን ከዚህ ስራት ልትፈታ አይገባምን አለው ይሄንም ሲናገር ሳለ የተቃወሙት ሁሉ አፈሩ ከርሱም በተደረገው ድንቅ ሁሉ ህዝቡ ሁሉ ደስ አላቸው እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ምን ተመስላለች በመንስ አስመስላታለሁ ሰው ወስዶ ባትክልቱ የጣላትን የሰናፍጭ ቅንጣት ተመስላለች አደገችም ታላቅ ዛፍም ሆነች የሰማይ ወፎችም በቅርንጫፎቹ አሰፈሩ አለ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት በመን አስመስላታለሁ ሴት ወስዳ ሁሉ ስኪቦካ ድረስ በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን እርሾ ተመስላለች አለ ወደ ኢየሩሳሌምም ሲሄዱ ከተማዎችና መንደሮችን እያስተማረ ያልፍ ነበር አንድ ሰው ጌታ ሆይ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውነ አለው እርሱም እንዲህ አላቸው በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ እላችሁ አለሁና ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም ባለቤቱ ተነስተው በሩን ከቆለፈ በኋላ እናንተ በውጭ ቆማችሁ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከፈትልን ይያላችሁ በሩ ለታንኳኩ ትጀምራላችሁ እርሱም መልሶ ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁም ይላችኋል በዚያን ጊዜም በፊትህ በላን ጣጣንም በአደባባያችንም አስተማርህ ለትሉት ትጀምራላችሁ እርሱም እላችኋለሁ ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁ ሁላችሁ አመጽኞች ከኔ ራቁ ይላችኋል አብርሃምንና ኢሳቅን ያዕቆብንም ነቢያትንም ሁሉ በእግዚአብሔር መንግስት ባያችሁ ጊዜ እናንተ ግን ወደ ውጪ ተጥላችሁ ስትቀሩ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ከመስራቅና ከመዕራብም ከሰሜንና ከደቡብም ይመጣሉ በእግዚአብሔር መንግስት በማዕድ ይቀመጣሉ እነሆም ከኋለኞች ፍተኞች የሚሆኑ አሉ ከፍተኞችም ኋለኞች የሚሆኑ አሉ በዚያን ሰዓት ከፈሪሳውያን አንዳንዱ ቀርበው ሄሮስ ሊገድል ይወዳልና ከዚህ ውጣና ሄድ አሉት እንዲህም አላቸው ሄዳችሁ ለዛች ቀበሮ እነሆ ዛሬና ነገያ ጋን እንትናወጣለሁ በሽተኞችንም ፈውሳለሁ በሶስተኛው ቀን ፈጸማለሁ በሏት ዳሩ ግን ነብይ ከየሩሳሌም ውጪ ጣፋ ዘንድ አይገባምና ዛሬና ነገ ከነገ በስቲያም ለሄድ ያስፈልገኛል እየሩሳሌም እየሩሳሌም ነቢያትን የምትገድል ወደርሷ የተላኩትንም የምትወግር 
ዶሮ ጫጭቶቿን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆች ሽን ሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደዱ እናን ተማልወደዳችሁ እነሆ ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል አላችኋለሁ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ስክትሉ ድረስ ከእንግዲህ ወዲህ አታዩኝ ምዕራፍ 14 በሰንበትም ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊበላ በገባ ጊዜ እነርሱ ይጣባበቁት ነበር እነሆም ኮዱ የተነፋ ሰው በፊቱ ነበር እየሱስ መልሶ በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለሕጋዋቂዎችና ለፈሪሳውያን ተናገረ እነርሱ ግን ዝም አሉ ይዞን ፈወሰውና ሰናበተው ከናንተ አህያው ወይስ በሬው በጉድጓድ ቢወድቅ በሰንበት ወዲያው የማያወጣው ማን ነው አላቸው ስለዚህ ነገርም ሊመልሱለት አልተቻላቸው የታደሙትንም የከበሬታ ስፍራ እንደመረጡ ተመልክቶ ምሳሌ ነገራቸው እንዲሲል ማንም ለሰርግ ቢጠራ በከበሬታ ስፍራ ተቀመጥ ምናልባት ካንተ ይልቅ የከበረ ተጠርቶ ይሆናልና አንተን እርሱንም የጠራ አመጥቶ ለዚህ ስፍራ ተውለት ይልሃል በዚያን ጊዜም እያፈርክ በዝቅተኛው ስፍራ ለተሆን ተጀምራለ ነገር ግን በተጠራህ ጊዜ የጠራህ አመጥቶ ወዳጄ ሆይ ወደ ላይ ውጣ እንዲልህ እደህ በዝቅተኛ ስፍራ ተቀመጠ ያን ጊዜም ካንተ ጋር በተቀመጡት ሁሉ ፊት ክብር ይሆንልሃል ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱንም የሚያዋርድ ከፍ ይላል የጠራውንም ደግሞ እንዲሃለው መሳ ወይ ምራት ባደረክ ጊዜ እነርሱ ደግሞ በተራቸው ምናልባት እንዳይጠሩ በድራትም እንዳይመልሱልህ ወዳጆች ይሄንና ወንድሞች ይሄን ዘመዶች ይሄንም ባለጠጎች ጎረቤቶች ይሄንም አትትራ ነገር ግን ግብዣ ባደረክ ጊዜ ድሆችንና ጉንድሾችን አንካሶችንም እውሮችንም ጥራ የሚመልሱት ብድራት የላቸውምና ብጹት ሆነ አለ በጻድቅ አንተን ሳኤ ይመለስልሃልና ከተቀመጡትም አንዱ ይሄን ሰምቶ በእግዚአብሔር መንግስት እንጀራ የሚበላ ብጹ ነው አለው እርሱ ግን እንዲያለው አንድ ሰው ታላቅ ራት አድርጎ ብዙዎችን ጠራ በራትም ሰዓት የታደሙትን አሁን ተዘጋጅቷልና ነው እንዲላቸው ባሪያውን ላከ ሁላቸውም ባንድነት ያመካኙ ጀመር የፊተኛው መሬት ገዚቻለሁ ወጥቼም ላይው በግድ ያስፈልገኛል ይቀር እንድትለኝ ለምንሃለሁ አለው ሌላውም አምስት ጥም ድበሬዎች ገዚቻለሁ ለፈትናቸው መሄዳለሁ ይቀር እንድትለኝ ለምንሃለሁ አለው ሌላውም ሚስታግ ብቻለሁ ስለዚህም ለመጣ አልችልም አለው ባሪያውም ደርሶ ይህን ለጌታው ነገረው በዚያን ጊዜ ባለቤቱ ተቆጥቶ ባሪያውን ወደ ከተማ ጎዳናና ወደ ሰላች ፈጥነውታ ድሆችንና ጉንድሾችን አንካሶችንና ውሮችንም ወደዚህ አግባ አለው ባሪያው ጌታ ሆይ እንዳዘዝኸኝ ተደርጓል ገናም ስፍራ አለ አለው ጌታውም ባሪያውን ቤቴ እንዲሞላ ወደ መንገድና ወደ ቅጥር ውጣና ይገቡ ዘንድ ግድ በላቸው እላችኋለሁና ከታደሙትም ከነዚህ ሰዎች አንድስ እንኳን አራቴን አይቀምስም አለው ብዙም حزب ከርሱ ጋር ይሄዱ ነበር ዘወር ብሎም እንዲሃላቸው ማንም ወደኔ የሚመጣ ቢኖር አባትና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱን ህይወት እንኳን ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ማንም መስቀሉን ተሸክሞ በኋላ የማይመጣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን 
አይችልም ከናንተ ግንብ ሊሰራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ከሳራውን የማይቆጠር ማን ነው ያለዚያ መሰረቱን ቢመሰረት ሊደመድመው ቢያቀተው ያዩት ሁሉ የሰው ሊሰራ ጀምሮ ሊደመድመው አቃተው ብለው ሊዘብቱበት ይጀምራሉ ወይም ሌላውን ንጉስ በጦርነት ሊጋጠም የሚሄድ ከሁለት እልፍ ጋር የሚመጣበትን በአንድ እልፍ ሊገናኘው የሚችል እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ የማያስብ ንጉስ ማን ነው ባይሆንስ ሌላው ገና ሩቅ ሳለ መልክተኞች ልቆ እርቅ ይለምናል እንግዲህ እንደዚሁ ማንንም ከናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ጨው መልካም ነው ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፈጣል ለምድር ቢሆን ለፍግ መቆለያም ቢሆን አይረባም ወደ ውጭ ጥሉታል የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ምዕራፍ 15 ቀራጮችና ኃጢያተኞችም ሁሉ ሊሰሙት ወደርሱ ይቀርቡ ነበር ፈሪሳውያንና ጻፎችም ይህ ሃጢያተኞችን ይቀበላል ከነርሱም ጋር ይበላል ብለው እርስ በርሳቸው አንጓራጓሩ ይህንን ምሳሌ ነገራቸው እንዴ ሲል መቶ በግ ያለው ከነርሱ አንዱ ቢጠፋ 99ኑን በበረሃ ትቶ የጠፋውን ስኪያገኘው ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ ከናንተ ማን ነው ባገኘውም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቀው ይሸከመዋል ወደ ቤትም በመጣ ጊዜ ወዳጆቹንና ጎረቤቶቹን ባንድነት ጠርቶ የጠፋውን በግ ናግንቻውallowና ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቻዋል እላችሁአለሁ እንዲሁንሳ ከማያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንስሃ በሚገባ በአንድ ኃጢያተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል ወይም ማስር ድሪም ያላት አንድ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷንም ጠርጋ ስክታገኘው ድረስ አጥብቃ የማትፈልግ ሴት ማን ናት ባገኘችሁም ጊዜ ወዳጆቿንና ጎረቤቶቿን በአንድነት ጠርታ የጠፋውን ድሪም የናግኝቻውallowና ከኔ ጋር ደስ ሲበላችሁ ትላቸዋለች እላችኋለሁ እንዲሁን ሰሃ በሚገባ በአንድ ኃጢያተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፍት ደስታ ይሆናል እንዲህም አለ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት ከነርሱም ታናሹ አባቱን አባቴ ሆይ ከገንዘብ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኝ አለው ገንዘቡንም አካፈላቸው ከጥቂት ቀንም በኋላ ታናሹ ልጁ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ከዚያም ይያባከነ ገንዘቡን በተተነ ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዚያች አገር ጽኑራብ ሆነ እርሱም ይጨነቅ ጀመር ሄዶም ከዚያች አገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ እርሱም እርያል ያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው እርያዎችም ከሚበሉት አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር የሚሰጣው ማል ነበር ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲሃለ እንጀራ የሚተርፋቸው ያባቴ ሞያተኞች ስንት ናቸው እኔ ግን ከዚህ በራብ ጠፋለሁ ተነስቼም ወደ አባቴ ሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደለ ወደፊትም ልጅ ልባ ላይ ይገባኝ ከሞያተኞች እንደ አንዱ አድርገኝ ለዋል ተነስተም ወደ አባቱ መጣ እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለ ሮጦም ማንገቱን አቀፈውና ሳመው ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደለ ወደፊትም ልጅ ልባ ላይ ይገባኝም አለው አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ ፈጥናቹ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና አልብሱት ለጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስቱ የሰባውን ፍሪዳም ጥታቹ ረዱት እንብላም ደስም ይበላል ይህ ልጅ ሞቶ ነበርና ደግሞም ህያው ሆኗል ጠፍቶም ነበር ተገኝቷልም ደስም ይላቸው ጀመር ታላቁ ልጁ በእርሻ ነበረ መጥቶም 
ወደ ቤት በቀረበ ጊዜ የመሰንቆና የዘፈን ድምጽ ሰማ ከብላቴናዎቹ ማንዱን ጠርቶ ይህ ምንድነው ብሎ ጠየቀ እርሱም ወንድም መጥቷልና በደህና ስላገኘው አባት የሰባውን ፍሪዳ አረደለት አለው ተቆጣ ሊገባም ማልወደደም አባቱን ወጥቶ ለመነው እርሱ ግን መልሶ አባቱን እነሆ ይሄን ያህል አመት እንደ ባሪያ ተገዝቼልሃል ከተዛዝም ከቷል ተላለፉ ለኔም ኮዳጆቼ ጋር ደስ እንዲለኝ አንድ ጥቦት ስንኳል ሰጠህኝም ነገር ግን ገንዘብህን ከጋለሞቶች ጋር በልቶ ይህ ልጅ በመጣ ጊዜ የሰባውን ፍሪዳ አረድክለት አለው እርሱ ግን ልጄ ሆይ አንተ ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ነህ ለኔ ሆኖ ሁሉ ያንተ ነው ዳሩ ግን ይሁን እንድምህ ሞቶ ነበረ ሄያው ስለሆነ ጠፍቶም ነበር ስለተገኘ ደስ እንዲለን ፍስሃም እንድናደርግ ይገባናል አለው ምዕራፍ 16 ደግሞም ለደቀ መዛሙርቱ እንዲሃለ መጋቢ የነበረው አንድ ባለ ጠጋ ሰው ነበረ በርሱም ዘንድ ይህ ሰው ያለህን ይበትናል ብለው ከሰሱት ጠርቶም ይህ የምሰማብህ ምንድነው ወደፊት ለኔ መጋቢ ልትሆን አትችልምና የመጋቢነትን ሂሳብ አስረክበኝ አለው መጋቢውም በልቡ ጌታዬ መጋቢነቱን ከኔ ወስዳልና ምን ላድርክ ለመቆፈር ኃይል የለኝም መለመንም አፍራለሁ ከመጋቢነቱ ብሻር በቤታቸው እንዲቀበሉኝ የማደርገውን አውቃለሁ አለ የጌታውንም ባለ እዳዎች እያንዳንዳቸው ጠርቶ የፊተኛውን ለጌታዬ ምን ያህል እዳለብህ አለው እርሱም መቶ ማድጋ ዘይት አለ ድብዳብ ይሄንንካ ፈጥነህም ተቀምጠህ አምሳ በለጻፍ አለው በኋላም ሌላውን አንተ ስንት ዳለብህ አለው እርሱም መቶ ጫንስ እንዴ አለ ድብዳብ ይሄንንካ 80 በለጻፍ አለው ጌታውም አመጸኛውን መጋቢ በልባምነት ስላደረገው አመሰገነው የዚህ ዓለም ልጆች ለትውልዳቸው ከብርሃን ልጆች ይልቅ ልባሞች ናቸውና እኔ ላቸዋለሁ ያ መጻ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤቶች እንዲቀበሏችሁ በእርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ ከሁሉ በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው ከሁሉ በሚያንስ የሚያምጽ በብዙ ደግሞ አመጸኛ ነው እንግዲያስ ባመጻ ገንዘብ ካልታመናችሁ ኡነተኛውን ገንዘብ ማን አደር አይሰጣችኋል በሌላ ሰው ገንዘብ ካልታመናችሁ የናንተን ማን ይሰጣችኋል ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ባሪያ ማንንም የለም ወይም ማንዱን ይጣላልና ሁለተኛውንም ይወዳል ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይነቃል ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉ ገንዘብንም የሚወዱ ፈሪሳውያን ይህን ሁሉ ሰምተው ያፌዙበት ነበር እንዲህም አላቸው ራሳችሁን በሶፊት የምታጸድቁ እናንተ ናችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ልባችሁን ያውቃል በሰው ዘንድ የከበረ በእግዚአብሔር ፊት ርኩስ ነውና ህግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ ከዚያም ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት ይሰበካል ሁሉም ወደ እርሷ በኃይል ይገቡባታል ነገር ግን ከህግ አንዲት ነጥብ ከመትወድቅ ሰማይና ምድር ሊያልፍ ይቀላል ሚስቱንም የሚፈታ ሁሉ ሌላይቱንም የሚያገባ ያመነዝራል ከባሏም የተፈታችሁን የሚያገባ ያመነዝራል ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለጠጋ ሰው ነበር እለተለተም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር አልአዛርም የሚባል አንድ ደሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር ከባለጠጋውም ማእድ ከሚወድቀውም ፍርፋሪ ሊጠገብ ይመኝ ነበር ውሾች እንኳን መጣው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር ደሃውም ሞተ መላእክትም ወደ አብርሃም እቅፎ ሰደዱት ባለጠጋው ደግሞ ሞተና ተቀበረ 
በሲኦልም በስቃይ ሳላ ሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ አላዛረንም በቀፉ እርሱም እየጮሀ አብርሃም አባት ሆይ ማረኝ በዚህ ነበልባል ሰቃይ ያለሁና የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ መላሴን እንዲያብርድልኝ አላዛረን ስደድልኝ አለ አብርሃምም ግን ልጅ ሆይ አንተ በህይወት ሳለ መልካም እንደተቀበል ካስብ አላዛርም እንዲሁ ክፉ አሁን ግን እርሱ በዚህ ጽናና ላንተም ተሰቃይ ያለ ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፍ የሚፈልጉ እንዳይችሉ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርጓል አለ እርሱም እንኪያስ አባት ሆይ ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው ለምን አለው አምስት ወንድሞች አሉኝና እነርሱ ደግሞ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አለ አብርሃም ግን ሙሴና ነቢያት አሏቸው እነርሱን ይስሙ አለው እርሱም አይደለም አብርሃም አባት ሆይ ነገር ግን ከሙታና አንዱ ቢሄድላቸው ንስ ሳይገባሉ አለ ሙሴንና ነቢያትን የማይሰሙ ከሆነ ከሙታን እንኳን አንድ ቢነሳ አያምኑም አለው ምዕራፍ 17 ለደቀ መዛሙርቱም እንዲhale መሰናክል ግድ ሳይመጣ አይቀርም ነገር ግን መሰናክሉን ለሚያመጣው ወይወለት ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን ከማሰናከል ይልቅ የውፍ ጮድንጋይ ባንገቱ ታስሮ ወደ ባህር ቢጣል ይጠቅመው ነበር ለራሳቹ ተጠንቀቁ ወንድም ቢበድል ገስጸው ቢጻጻትም ይቀርበለው በቀንም ሰባት ጊዜ እንኳን ቢበድል በቀን ሰባት ጊዜ ተጻጻት ሁያለ ወደ አንተ ቢመለስ ይቀርበለው ሐዋርያትም ጌታን እምነት ጨምርልን አሉት ጌታም አለ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ሾላ ተነቀለ ወደ ባህር ተከተት ብትሉት ይታዘዝላችሁ ነበር ከናንተም የሚያርስ ወይም ከብትን የሚጠብቅ ባሪያ ያለው ከርሻ ሲመለስ ወዲያው ቅረብና በመአድ ተቀመጥ የሚለው ማን ነው የምበላው ንራቴን አሰናዳልኝ እስክበላና እስክጠጣ ድረስ ታጥቀ ሀገልግለኝ በኋላም አንተ ብላና ጠጣ የሚለው አይደለምን ያንን ባሪያ ያዘዘውን ስላደረገ ያመሰግናውልን እንዲሁ እናንተ ደግሞ የታዘዛችሁትን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ለናደርገው የሚገባንን አድርገናል በሉ ወደ ኢየሩሳሌምም ሲሄድ በገሊላና በሰማርያ መካከል አለፈ ወደ አንዲት መንደር ሲገባ በሩቅ የቆሙት 10 ለምጻሞች ተገናኙት እነርሱም እየጮሁ ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን አሉ አይቶም ሄዱ ራሳችሁን ለካህናት አሳዩ አላቸው እነሆም ሲሄዱ ነጹ ከነርሱም ማንዱ እንደተፈወሰ ባየ ጊዜ በታላቅ ደምጽ እግዚአብሔር ሊያከበረ ተመለሰ እያ መሰገነውም በግሩፊት በግንባሩ ወደቀ እርሱም ሳምራዊ ነበር ኢየሱስ መልሶ አስሩ አልነጹም ምን ዘጠኙስ ወዴት አሉ ከዚህ ከልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የተመለሱ አልተገኙም አለ እርሱንም ተነሳና ሂድ እምነተ ሐድ ነውሃል አለው ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔር መንግስት መቼት መጣለች ብለው ጠየቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጣባበቃት ተመጣ ደግሞም እነሆት በዚህ ወይም እነሆት በዚያ አይሏት እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁናትና አላቸው ለደቀ መዛሙርቱም እንዲhale ከሰው ልጅ ቀኖች አንዱ ለታዩ የምትመኙበት ወራት ይመጣል አታዩትም እነርሱም እነሆ በዚህ ወይም 
እነሆ በዚያ ይሏችኋል አትሂዱ አትከተሏቸው መብረቅ በርቆ ከሰማይ በታች ካለ ከአንድ አገር ከሰማይ በታች ወዳለ ወደ ሌላ አገር እንደሚያበራ የሰው ልጅ በቀኑ እንዲሁ ይሆናል አስቀድሞ ግን ብዙ መከራ እንዲቀበል ከዚህም ትውልድ እንዲጣል ይገባዋል በነሆ ዘመንም እንደሆነ የሰው ልጅ ዘመን ደግሞ እንዲሁ ይሆናል ኖህ ወደ መርከብ ስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡም ነበር የጥፋቱ ሐመጣ ሁሉንም ማጠፋ እንዲሁ በሎጽ ዘመን እንደሆነ ይበሉ ይጠጡም ይገዙም ይሸጡም ይተክሉም ቤትም ይሰሩ ነበር ሎጥ ከሰዶም በወጣበት ቀን ግን ከሰማይ እሳትና ዲን ዘነበ ሁሉንም ማጠፋ የሰው ልጅ በሚገለጥበት ቀን እንዲሁ ይሆናል በዚያም ቀን በሰገነት ያለ በቤቱ ያለውን ቃል ይወስድ አይውረድ እንዲሁም በርሻ ያለ ወደ ኋላው አይመለስ የሎጥን ሚስታስቧት ነፍሱን ሊያድን የሚፈልግ ሁሉ ያጠፋታል ነፍሱንም የሚያጠፋ ሁሉ በህይወት ይጠብቃታል እላችሁአለሁ በዚያች ሌሊት ሁለት ሰዎች በአንድ አልጋ ይሆናሉ አንዱ ይወሰዳል ሁለተኛውም ይቀራል ሁለት ሴቶች በአንድ ወፍጮ ይፈጫሉ አንዲቱ ትወሰዳለች ሁለተኛ አይቱም ትቀራለች ሁለት ሰዎች በርሻ ይሆናሉ አንዱ ይወሰዳል ሁለተኛውም ይቀራል መልሰው ጌታ ሆይ ወዴት ነው አሉት እርሱም ስጋ ወዳለበት በዚያ አመራዎች ይሰበሰባሉ አላቸው ምዕራፍ 18 ሳይታክቱም ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፈር አንድ ዳኛ ነበረ በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች ወደርሱም እየመጣች ከባላ ጋራ የፈረድልኝ ተለው ነበር አያሌ ቀንም አልወደደም ከዚያ በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር ይህቺ መበለት ስለምታደክመኝ ሁሉ ጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ ጌታም አለ አመጸኛው ዳኛ ያለውን ስሙ እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸው ምን አላችሁአለሁ ፈጥኖ ይፈርድላችኋል ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በመድር ላይ እምነትን ያገኝ ሆነነ ጻድቃን እንደሆኑ በራሳቸውም ለሚታመኑና ሌሎችንም ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህን ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ ፈሪሳዊ ቆሞ በልቡ ይህን ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ ቀማኞችና መጸኞች አመንዘሮችም ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንኩ አመሰግንሃለሁ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ ጦማለሁ ከማገኘውም ሁሉ አስራ ታወጣለሁ አለ ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ አይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳን ወደደም ነገር ግን አምላክ ሆይ እኔን ኃጢያተኛውን ማረኝ ይያለ ደረቱን ይደቃ ነበር እላችሁአለሁ ከዚያ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል እንዲዳስሳቸው ህፃናት እንደግሞ ወደ እርሱ አመጡ ደቀመዛሙርቱም አይተው ገሰጿቸው ኢየሱስ ግን ህፃናትን ወደ እርሱ ጠርቶ ህፃናት ወደ እኔ መጡ ዘንድ ተዋቸው አትከልክሏቸው የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉት ናትና እውነት ላችሁአለሁ የእግዚአብሔርን መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አለ ካለቆችም አንዱ ቸር መምህር የዘላለምን ህይወት እንድወርስ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው ኢየሱስም ሰላምን ቸርት ለኛለህ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንንም የለም 
ተዛዛቱን ታውቃለ አታመንዝር አትግደል አትስረቅ በሐሰት አትመስገር አባተህንና እናተህን አክብር አለው እርሱም ይህን ሁሉ ከህፃንነት የጀመረ የጠብቅ ያለው አለ ኢየሱስም ይህን ሰምቶ አንዲት ገና ቀርታለች ያለህን ሁሉ ሽጥ ለድሆች ስጥ በሰማይ መዝገብ ታገኛለ መጥተም ተከተለኝ አለው እርሱ ግን ይህን ሰምቶ እጅግ ባለጠጋ ነበርና ብዙ አዘነ ኢየሱስም ብዙ እንዳዘናይቶ ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ሊገባ ይቀላል አለ የሰሙትም እንግዲህ ማን ሊደን ይችላል አሉ እርሱ ግን በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ ጴጥሮስም እነሆ እኛ ሁሉን ተተን ተከተልን አለ እርሱም አውነት ላችኋለሁ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቤቱን ወይም ወላጆቹን ወይም ወንድሞቹን ወይም ሚስቱን ወይም ልጆቹን የታወ በዚህ ዘመን ብዙ እጥፍ በሚመጣው ዓለም የዘላለምን ህይወት የማይቀበል ማንንም የለም አላቸው 12ቱንም ወደ እነርሱ ቀርቦ እንዲሃላቸው እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን ስለ ሰው ልጅ በነቢያት የተጻፈው ሁሉ ይፈጸማል ለሐዛ ባሳለፈው ይሰጡታልና ይዘብቱበትም አለ ያንገላቱትም አለ ይተፉበትም አለ ከገረፉትም በኋላ ይገድሉታል ለሶስተኛው ምቀን ይነሳል እነርሱም ከዚህ ነገር ምንም አላስተዋሉ ይህ ቃል ተሰውሮባቸው ነበር የተናገረውንም አላወቁም ወደ ያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ እውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር ህዝቡም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድነው ብሎ ጠየቀ እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮሀ በስተፊት ይሄዱ የነበሩትም ዝም እንዲል ገሳጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮሀ ኢየሱስም ቆሞ ወደ እርሱ እንዲያመጡ ታዘዘ በቀረበም ጊዜ ምን ላደርግ ልትወዳለህ ብሎ ጠየቀው እርሱ ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው አለ ኢየሱስም እይ እምነት ሐድነዋል አለው በዚያን ጊዜም አየ እግዚአብሔርንም ያከበረ ተከተለው ህዝቡም ሁሉ አይተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ምዕራፍ 19 ወደ ያሪኮም ገብቶ ያልፍ ነበር እነሆም ዘክዮስ የሚባል ሰው እርሱም የቀራጮች አለቃ ነበር ባለጠጋም ነበር ኢየሱስንም የትኛው እንደሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር ቁመቱም አጭር ነበርና ስለ ህዝቡ ብዛት አቃተው በዚያችን መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያ የው ዘንድ ወደፊት ሮጦ ባንድ ሾላ ላይ ወጣ ኢየሱስም ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅቦ አየና ዘክዮስ ሆይ ዛሬ በቤት ህውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነው ወረድ አለው ፈጥነው ወረደ በደስታም ተቀበለው ሁሉም አይተው ከሃጢያተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብለው አንጎራጎሩ ዘክዮስ ግን ቆሞ ጌታን ጌታ ሆይ ካለኝ ሁሉ ኩሌታውን ለድሆች ሰጣለሁ ማንንም በሐሰት ከሲሸ እንደሆን አራት ጥፍ መልሳለሁ አሎ ኢየሱስም እርሱ ደግሞ ያብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል የሰው ልጅ የጠፋው ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና አለው እነርሱም ይህን ሲሰሙ ወደ ኢየሩሳሌም መቅረቡ ስለሆነ 
የእግዚአብሔር መንግስት ፈጥኖ ሊገለጥ እንዳለው ስለመሰላቸው ምሳሌ ጭምር ተናገረ ስለዚህም እንዲህ አላቸው አንድ መኮንን ለራሱ መንግስት ይዞ ሊመለስ ወደ ሩቅ አገር ሄደ አስር ባሮቹንም ጠርቶ አስር ምናን ሰጣቸውና እስከመጣ ድረስ ነግዱ አላቸው ያገሩ ሰዎች ግን ይጠሉት ነበርና ይህ በላያችን ሊነግስ አንወድም ብለው በኋላው መልክተኞች ይላኩ መንግስትን ይዞ በተመለሰ ጊዜ ገንዘብ የሰጣቸውን እነዚህን ባሪያዎች ነግደው ምን ያህል እንዳተረፉ ያውቅ ዘንድ እንዲጠሩለት አዘዘ የፊተኛውም ደርሶ ጌታ ሆይ ምናነ አስር ምናና ተረፈ አለው እርሱም መልካም አንተ በጎ ባሪያ በጥቂት የታመንክ ስለሆንክ በአስር ከተማዎች ላይ ስልጣን ይሁንልህ አለው ሁለተኛውም መጥቶ ጌታ ሆይ ምናነ አምስት ምናና ተረፈ አለው ይሄንም ደግሞ አንተም በአምስት ከተሞች ላይ ሁን አለው ሌላው መጥቶ ጌታ ሆይ በጨርቅ ጠቅልየ የጠበቋት ምናንህ እነሆ ፈርጭ ያለሁና ጨካኝ ሰው ስለሆን ያላ ኖርከውን ተወስዳለ ያልዘራሁንም ታጭዳለ አለው እርሱም አንተ ክፉ ባሪያ አፍህ በተናገረው ፈርድ ባለው እኔ ያላ ኖርኩትን የሞስድና ያልዘራሁትንም የማጭድ ጨካይ ሰው እንደሆን አውቀ ምን ነው ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ያልሰጠው እኔ መጥቼ ከትርፉ ጋር ወስደው ነበር አለው በዚያም ቆመው የነበሩትን ምናኑን ሰዱበት አስሩ ምናን ላለውም ስጡት አላቸው እነርሱም ጌታ ሆይ አስር ምናን ላለው አሉት እላችኋለሁ ላለው ሁሉ ይሰጣዋል ከሌለው ግን ያው ያለው ስንኳይ ወሰድበታል ነገር ግን እነዚያን በላያቸው ለነግስ ያልወደዱትን ጣላቶችን ወደዚህ አመጣቸው በፊቴም እረዷቸው ይህንም ከተናገረ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ ይቀድማቸው ነበር ደብረ ዘይትም በሚባል ተራራ አጠገብ ወዳሉት ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በቀረበ ጊዜ በፊታችሁ ወዳለች መንደር ሂዱ ወደርሷም ገብታችሁ ከሰው ማንንም ገና ያልተቀመጠበት ውርንጫ ታስሮ ታገኛላችሁ ፈታችሁም ማምጡት ማንንም ስለምን ተፈቱታላችሁ ብሎ ቢጠይቃችሁ እንዲሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ አላችሁ የተላኩትም ሄደው እንዳላቸው አገኙ እነርሱም ውርንጫውን ሲፈቱ ጌቶቹ ውርንጫውን ስለምን ተፈቱታላችሁ አሏቸው እነርሱም ለጌታ ያስፈልገዋል አሉ ወደ ኢየሱስም አመጡት በውርንጫውም ላይ ልብሳቸውን ጭነው ኢየሱስን አስቀመጡት ሲሄድም ልብሳቸውን በመንገድ ያነጥፉ ነበር ወደ ደብረ ዘይቱን ቁልቁለት አሁን በቀረበ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ሁላቸው ደስ ይያላቸው ታምራትን ሁሉ ስላዩ በተላቅ ድምጽ እግዚአብሔር ሊያመሰግኑ ጀምረው በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው በሰማይ ሰላም በአርያምም ክብር አሉ ከህዝቡ መካከል ከፈሪሳውያን አንድ አንዱ መምህር ሆይ ደቀ መዛሙርትን ገስጻቸው አሉት መልሶም እላችኋለሁ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ አላችሁ ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት እንዲህ ይያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂ አሁን ግን ካይንሽ ተሰውሯል ወራት ይመጣብሻልና ጣላቶችሽም ቀጥሪ ቀጥሩብሻል ይከብሻል በየበኩል ሚያስጨንቁሻል አንቺንም ባንቺ ውስጥ የሚኖሩትን ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ ባንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተው የመጎምኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና ወደ መቅደስም ገብቶ በርሱ የሚሸጡትን የሚገዙትንም ያወጣ ጀመር እርሱም ቤቴ የጸሎት ቤት ይሆናል ተብሎ ተጽፏል እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት አላችሁ 
እለተለተም በመቅደስ ያስተመር ነበር ነገር ግን የካህናት አለቆችና ጻፎች የህዝቡ ታላላቆችም ሊገድሉት ይፈልጉ ነበር የሚያደርጉበትንም አጡ ህዝቡ ሁሉ ሲሰሙት ተንጠልጥለውበት ነበርና ምዕራፍ 20 አንድ ቀን ህዝቡን በመቅደስ ያስተመር ወንጌልም ሲሰብክላቸው የካህናት አለቆችና ጻፎች ከሽማግሌዎች ጋር ወደ እርሱ ቀረቡና እስኪ ነገረን እነዚህን በመን ስልጣን ታደርጋለህ ወይስ ይህን ስልጣን የሰጠህ ማን ነው ብለው ተናገሩት መልሶም እኔ ደግሞ አንዲት ነገር ጠይቃችኋለሁ እናንተም ንገሩኝ የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ነበረችን ወይስ ከሰው አላቸው እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ ከሰማይ ብንል ሰለምን አላመናችሁበትም ይለናል ከሰው ብንል ግን ህዝቡ ሁሉ ይወግሩናል ዮሐንስ ነብይ እንደነበረ ሁሉ ያምኑ ነበርና አሉ መልሰው ከወዴት እንደሆነ አናውቅም አሉት ኢየሱስም እኔም በምን ስልጣን እነዚህን እንዳደርግ አልነግራችሁ አላቸው ይህን ምሳሌ ለህዝቡ ይላቸው ጀመር አንድ ሰው የወይና ትክልት ተከለ ለገበሬዎችም ማከራይቶ ለብዙ ዘመን ወደ ሌላ ሀገር ሄደ በጊዜውም ከወይና ትክልት ፍሬ እንዲሰጡት አንድ ባሪያ ወደ ገበሬዎች ላከ ገበሬዎቹ ግን ደበደቡት ባዶውንም ሰደዱት ጨምሮም ሌላውን ባሪያ ላከ እነርሱ ያን ደግሞ ደበደቡት አዋረዱትም ባዶውን ሰደዱት ጨምሮም ሶስተኛውን ላከ እነርሱም ይህን ደግሞ አቁ ስለው አወጡት የወይኑም ማትክልት ጌታ ምን ላድርግ የሞደውን ልጄን እልካለሁ ምን አልባት እርሱን አይተው ያፍሩታል አለ ገበሬዎቹ ግን አይተው እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ ወራሹ ይሄ ነው ርስቱ ለኛ እንዲሆን ኑን ንግደለው አሉ ከወይኑም አትክልት ወደ ውጭ አውጥተው ገደሉት እንግዲህ የወይኑ አትክልት ጌታ ምን ያደርጋቸዋል ይመጣል እነዚህንም ገበሬዎች አጠፋል የወይኑንም አትክልት ለሌሎች ይሰጣል ይሄንም በሰሙ ጊዜ ይህ ሳይሆን አሉ እርሱ ግን ወደ እነርሱ ተመልክቶ እንግዲህ ግንበኞችን አቁት ድንጋይ እርሱ የማዘን ራስ ሆነ ተብሎ የተጻፈው ይህ ምንድነው በዚያም ድንጋይ ላይ የሚወድ ሁሉ ይቀጠቀጣል የሚወድቀበትን ሁሉ ግን ይፈጫዋል አለ የካህናት አለቆችና ጻፎችም ይህን ምሳሌ በእነርሱ ላይ እንደተናገራውቀው በዚያች ሰዓት እጃቸው ሊጭኑበት ፈለጉ ነገር ግን ህዝቡን ፈሩ ሲጣባበቁም ወደ ገዢ ግዛትና ስልጣን አሳልፈው እንዲሰጡት ጻድቃን መስለው በቃሉ የሚያጠምዱትን ሸማቂዎች ሰደዱበት ጠይቀው መምህር ሆይ አውነትን እንድትናገር እንድታስተመር ለሰው ፍት እንዳታደላ እናውቃለን በእውነት የእግዚአብሔርን መንገር ታስተምራለህ እንጂ ለቄሳር ግብርን ሰተፈቅዷልን ወይ ሳል ተፈቀደም አሉት እርሱ ግን ተንኮላቸውን ተመልክቶ ሰለምን ተፈትኑኛላችሁ አንድ ዲናር አሳዩኝ መልኩ ጽህፈትቱስ የማን ነው አላቸው መልሰው የቄሳር ነው አሉት እርሱም እንቂያስ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርንም ለእግዚአብሔር አስረክቡ አላቸው በህዝቡን ፍት በቃሉ ሊያጠምዱት አልቻሉ በመልሱም እየተደነቁ ዝም አሉ ትንሳኤ ሞታንንም የሚክዱ ከሰደቋውያን አንዳንዶቹ ቀርበው ጠየቁት እንዲሲሉ መምህር ሆይ ሙሴ ሚስት ያለችው ያንድ ሰው ወንድም ልጅ ሳይወልድ ቢሞት ወንድሙ ሚስቱን አግብቶ ለወንድሙ ዘሪ ተካ ብሎ ጻፈልን እንግዲያስ 
ሰባት ወንድማ ማች ነበሩ የፊተኛው ሚስታግብቶ ልጅ ሳይወልድ ሞተ ሁለተኛው ማገባት ሶስተኛውም እንዲሁ ሰባቱም ደግሞ ልጅ ሳይተው ሞቱ ከሁሉም በኋላ ሴቲቱ ደግሞ ሞተች እንግዲህ ሰባቱ ናግብተዋታልና ሴቲቱ በትንሳኤ ከነርሱ ለማላቸው ምስት ተሆናለች ኢየሱስ መልሶ እንዲሃላቸው የዚህ ዓለም ልጆች ያገባሉ ይጋባሉ ያን ዓለምና ከሙታን ትንሳኤ ሊያገኙ የሚገባቸው እነዚያ ግን አያገቡ አይጋቡም እንደ መልአክት ናቸውና ሊሞቱም ወደፊት አይቻላቸው የትንሳኤም ልጆች ስለሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ሙታን ዲነሱ ግን ሙሴ ደግሞ በቁጥቋጦ ዘንድ ጌታን ያብራሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ በማለቱ አስተዋቀ ሁሉ ለእርሱ ህያዋን ስለሆኑ የህያዋን አምላክ ነው እንጂ የሙታን አይደለም ከጻፎቹም አንዳንዶቹ መልሰው መምህር ሆይ መልካም ተናገ አሉት ወደፊትም አንድ ነገር እሱን ቋሊ ጠይቁት አልደፈሩ እንዴ ማላቸው ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው እንዴት ይላሉ ዳዊትም ራሱ በመዝሙራት መጽሐፍ ጌታ ጌታዬን ጣላቶችህን ለእግርህ መረገጭ አስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው ይላል እንግዲህ ዳዊት ጌታዬ ብሎ ይጠራዋል እንዴት ስልጁ ይሆናል ህዝቡ ሁሉ ሲሰሙ ደቀ መዛሙርቱን ረጃጅም ልብስ ለብሰው መዞር ከሚፈልጉ በገበያም ሰላምታ በመክራብም የከበሬታ ወንበር በመሳም የከበሬታ ስፍራ ከሚወዱ ከጻፎች ተጠበቁ የመበለቶችም ቤት የሚበሉ ጸሎታቸውንም በማስረዘም የሚያመካኙ እነዚህ የባሰ ፍርድ ይቀበላሉ አለ ምዕራፍ 21 አይኑንም ማንስቶ መባቸውን በመዝገብ የሚጥሉ ባለጠጎችን አየ አንዲትም ደሃ መበለት ሁለት ሳንቲም በዚያ ስትጥላየና እውነ ትላችኋለሁ ይህቺ ደሃ መበለት ከሁሉ ይልቅ አብልጣጥ አለች እነዚህ ሁሉ ከትርፋቸው ወደ እግዚአብሔር መዝገብ ጥላዋልና ይህቺ ግን ከጉድለቷ የነበራትን ትዳሯን ሁሉ ጣለች አለ አንዳንዶቹም ስለ መቅደስ በመልካም ድንጋይና በተሰጠው ሽልማት እንዳጌጠ ሲነጋገሩ ይህማ የምታዩት ሁሉ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ የማይቀርበት ዘመን ይመጣል አለ እነርሱ መምህር ሆይ እንግዲህ ይህ መቼ ይሆናል ይስ ይሆን ዘንድ እንዳለው ምልክቱ ምንድነው ብለው ጠየቁት እንዲህ ማለ እንዳትስቱ ተጠንቀቁ ብዙዎች እኔ ነኝ ዘመኑ ቀርዋል ይያሉ በስሜ ይመጣሉና እነርሱን ተከትላችሁ አትሂዱ ጦርንና ሁከትንም በሰማችሁ ጊዜ አትደንግጡ ይህ አስቀድሞ ይሆን ዘንድ ግድ ነውና ነገር ግን መጨረሻው ወዲያው አይሆንም በዚያን ጊዜ እንዲሃላቸው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል ታላቅም የምድር መናወጥና በልዩ ልዩ ስፍራ ቸነፈር ራብም ይሆናል የሚያስፈራም ነገር ከሰማይም ታላቅ ምልክት ይሆናል ከዚህም ሁሉ በፊት እጃቸውም በላያቸው ይጭናሉ ያሳድዷቸውማል ስለ ስሜም ወደ ሙክራብና ወደ ወህኒ አሳልፎ ይሰጧቸዋል ወደ ነገስታትና ወደ ገዢዎችም ይወስዷቸዋል ይህም ለመስከረነት ይሆንላችኋል ስለዚህ እንዴት እንድትመልሱ አስቀድማችሁ እንድታስቡ በልባችሁ አኖሩት ወደረኞቻችሁ ሁሉ ሊቃወሙና ሊከራከሩ የማይችሉትን አፍና ጥበብ እሰጣችኋለሁና ወላጆችም እንስንኳ ወንድሞችም ዘመዶችም ወዳጆችም አሳልፈው ይሰጧችኋል ከናንተ አንዳንዱን ይገልላሉ በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ተሆናላችሁ ከራሳችሁም አንድ ይጠጉር ስንኳት ተጠፋም በመታገሳችሁ ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ ኢየሩሳሌም ግን በጽፍራ ተከባ ስታዩ በዚያን ጊዜ ጥፋቷን እንደቀረበ ወቁ የዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉ ወደ ተራራዎች ይሽሹ በመካከሏም ያሉ ከእርሷ ፈቀቅ ይበሉ በገጠር ያሉም ወደ እርሷ አይግቡ የተጻፈው ሁሉ እንዲፈጸም ይህ የበቀል ጊዜ ነውና 
በዚያን ወራት ለርጉዞችና ለሚያጠቡ ወይዮላቸው ታላቅ ችግር በመድር ላይ በዚህም ህዝብ ላይ ቁጣ ይሆናልና በሰይፍ ስለትም ይወድቃሉ ወደ አህዛብም ሁሉ ይማረካሉ የሐዛብም ዘመን እስኪፈጸም ድረስ ኢየሩሳሌም በአህዛብ የተረገጠች ትሆናለች በጸሃይና በጨረቃም በከዋክብ ትምልክት ይሆናል በመድር ላይም አህዛብ ከባህሩና ከመጎዱም ድምጽ የተነሳ እያመነቱ ይጨነቃሉ ሰውችም ከፍርሃትና በአለም የሚመጣበትን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ በኃይልና በብዙ ክብር በዳመና ሲመጣ ያዩታል ይህም ሊሆን ሲጀምር በዛቹ ቀርቧልና አሻቅባቹ ራሳችሁን አንሱ ምሳሌንም ነገራቸው እንዴ ሲል በለስና ዛፎችን ሁሉ እዩ ሲያቆጠቁጡ ተመልክታችሁ በጋ አሁን እንደቀረበ ራሳችሁ ታውቃላችሁ እንዲው ደግሞ እናንተ ይህ ሁሉ መሆኑን ስታዩ የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች ወቁ አውነትላችሁ አለው ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህቱ ልድ አልፈም ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃል የገና ያልፈም ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለትዳርም በማሰብ እንዳይከብድ ያ ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ በመድር ሁሉ ላይ በሚቀመጡ ሁሉ እንደ ወጥ መዲደርስባቸዋልና እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ በሰው ልጅም ፍት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁሉ ጊዜ ትጉ እለት እለትም በመቅደስ ያስተምር ነበር ሌሊት ግን ደብረ ዘይት ወደምትባል ተራራ ወጦ ያድር ነበር ህዝቡም ሁሉ ይሰሙት ዘንድ ማልደው በመቅደስ ወደርሱ ይመጡ ነበር ምዕራፍ 22 ፋሲካም የሚባል የቂጣ ባል ቀረበ የካህናት አለቆችና ጻፎችም እንዴት እንዲያጠፉት ይፈልጉ ነበር ህዝቡንም ይፈሩ ነበርና ሰይጣንም ከ12 ቁጥር አንዱ በነበረው ያስቆረቱ በሚባለው በይሁዳ ገባ ሄዶም እንዴት አሳልፎ እንዲሰጣቸው ከካህናት አለቆችና ከመቅደስ አዛጆች ጋር ተነጋገረ እነርሱም ደሳናቸው ገንዘብም ሊሰጡት ተዋዋሉ እሺም ማለ ህዝብም በሌለበት አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበር ፋሲካም ሊያርዱበት የሚገባ የቂጣ ባል ደረሰ ጴጥሮስን እና ዮሐንስንም ፋሲካን እንድበላ ሄዳችሁ አዘጋጁልን ብሎ ላካቸው እነርሱም ወዴት እና አዘጋጅ ዘንድ ተወዳለ አሉት እርሱም ማላቸው እነሆ ወደ ከተማ ስትገቡ ማድጋው ኃይ ተሸከመ ሰው ይገናኛችኋል ወደሚገባበት ቤት ተከታሉት ለባለቤቱም መምህሩ ከደቀ መዛሙርት ጋር ፋሲካን የምበላበት የእንግዳ ቤት ክፍል ወዴት ነው ይልሃል በሉት ያም በደርብ ላይ ያለውን የተነጠፈ ታላቅ አዳራሽ ያሳያችኋል በዚያ ማሰናዱልን ሄደውም እንዳላቸው አገኙና ፋሲካን አሰናዱ ሰዓቱም በደረሰ ጊዜ ከ12 ሐዋርያት ጋር በመአድ ተቀመጠ እርሱም ከመከራዬ በፊት ከናንተ ጋር ይህን ፋሲካ ልበላ እጅግ ምን ይነበር አላችሁአለሁና በእግዚአብሔር መንግስት እስኪፈጸም ድረስ ወደፊት ከዚህ አልበላም አላችሁ ጽዋንም ተቀበለ አመስግኖም ይህን እንካችሁ በመካከላችሁ ተካፈሉት እላችሁአለሁና የእግዚአብሔር መንግስት እስክትመጣ ድረስ ከአሁን ጀምሮ ከወይኑ ፍሬ አልጠጣም አለ እንጀራንም አንስቶ አመሰገነ ቆርሶም ሰጣቸውና ስለናንተ የሚሰጠው ስጋ ይሄ ነው ይሄን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ እንዲሁም ከራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ እንዲሃለ ይህ ጽዋ ስለናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ነገር ግን አሳልፎ የሚሰጠኝ እጅ እነሆ በመአድ ከኔ ጋር ናት የሰው ልጅስ እንደተወሰነው ይሄዳል ነገር ግን አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወይ ይወለት ከነርሱም 
ይሄን ሊያደርግ ያለው ማን እንደሆነ እርስ በርሳቸው ይተያየቁ ጀመር ደግሞ ማንናቸውም ታላቅ ሆኖ እንዲቆጠር በመካከላቸው ክርክር ሆነ እንዲህም ማላቸው የሐዛብ ነገስታት ይገዟቸዋል በላያቸውም የሚሰለጥኑት ቸርነት አድራጊዎች ይባላሉ እናንተ ግን እንዲህ አትሁኑ ነገር ግን ከናንተ ታላቅ የሆነ በመካከላችሁ እንደ ታናሽ የሚገዛም እንደሚያገለግል ይሁን በመአድ የተቀመጠ ወይስ የሚያገለግል ማንናቸው ታላቅ ነው የተቀመጠው አይደለም ምን እኔ ግን በመካከላችሁ እንደሚያገለግል ነኝ ነገር ግን እናንተ በፈተናዎቼ ከኔ ጋር ጸንታችሁ የኖራችሁ ናችሁ አባቴ እኔን እንደ ሾመኝ እኔ ደግሞ በመንግስቴ በማአዴ ትበሉና ተጠጡ ዘንድ በአስራሁለቱም በእስራኤል ነገር ስትፈርዱ በዙፋኖች ተቀመጡ ዘንድ ለመንግስት እሾማችኋለሁ ጌታም ስምኦን ስምኦን ሆይ እነ ወ ሰይጣን እንደስ እንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ አኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ስለ አንተ አማለደው አንተም በተመለስ ጊዜ ወንድሞችህን አጽና አለ እርሱም ጌታ ሆይ ወደ ወህኒም ወደ ሞትም ካንተ ጋር ለመሄድ የተዘጋጀው ነኝ አለው እርሱ ግን ጴጥሮስ ሆይ አለሃለሁ እንዳታውቀኝ 3 ጊዜ ስክትክደኝ ድረስ ዛሬ ዶሮ አይጮህም አለው ደግሞም ያለ ከሮጆና ያለ ከረጢት ያለ ጫማም በላኳችሁ ጊዜ አንዳች ጎደለባችሁ ሆነ አላቸው እነርሱም አንዳች እንኳን አሉ እርሱም አሁን እንግዲህ ኮሮጂ ያለው ከርሱ ጋር ይወሰድ ከረጢትም ያለው እንዲሁ የሌለውም ልብሱን ሽጦ ሳይፍ ይግዛ አላችኋለሁና ይህ ከአመጸኞች ጋር ተቆጠረ ተብሎ የተጻፈው በኔ ሊፈጸም ግድ ነው አሁን ስለ እኔ የሚሆነው አሁን ይፈጸማልና አላቸው እነሱም ጌታ ሆይ እነሆ በዚህ ሁለት ሰይፎች አሉ አሉት እርሱም ይበቃል አላቸው ወጥቶም እንደ ለማዱ ወደ ደብረ ዘይት ሄደ ደቀ መዛሙርቱም ደግሞ ተከተሉት ወደ ስፍራውም ደርሶ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው ከነርሱም የድንጋይ ውርወራ የሚያህል ራቀ ተንበርክኮም አባት ሆይ በትፈቅድ ይህን ጽዋ ከኔ ወሰድ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሆን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር ከሰማይ መጥቶ የሚያበረታው መልአክ ታየው በፍርሃትም ሲጣጣር አጽንቶ ይጸልይ ነበር ወዙም በመድር ላይ እንደሚወርድ እንደደም ነጠብጣብ ነበረ ከጸሎቱም ተነስቶ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣና ከሐዘን የተነሳ ተኝተው ሲያገኛቸው ስለምን ትተኛላችሁ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተነስታችሁ ጸልዩ አላችሁ ገናም ሲናገር እነሆ ሰዎች መጡ ከ12 አንዱም ይሁዳ የሚባለው ይቀድማቸው ነበር ሊስሞም ወደ ኢየሱስ ቀረበ ኢየሱስ ግን ይሁዳ ሆይ በመሳም የሰው ልጅ አሳልፈ ተሰጣለህነ አለው በዙሪያውም የነበሩት የሚሆነውን ባዩ ጊዜ ጌታ ሆይ በሰይፍንም ታቸውነ አሉ ከነርሱም አንዱ የሊቀ ካህኑን ባሪያ መጥቶ ቀኝ ጆሮውን ቆረጠው ኢየሱስ ግን መልሶ ይህንስ ፍቀዱ አለ ጆሮውንም ዳሶ ፈወሰው ኢየሱስም ወደ እርሱ ለመጡበት ለካህናት አለቆችና ለመቅደስ አዛዦች ለሽማግሌዎችም ወንበዴ እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ወጣችሁ ሆነ በመቅደስ እለት እለት ከናንተ ጋር ሲሆን እጃችሁን አልዘረጋችሁብኝም ይሄን ግዚያችሁና የጨለማው sultan ነው አላችሁ ይዘው ሞሰዱት ወደ ሊቀ ካህናት ቤት አገቡት ጴጥሮስም ርቆ ይከተለው ነበር በግቢ መካከለም እሳት አንድደው ባንድነት ተቀምጠው ሳሉ 
ጴጥሮስ በመካከላቸው ተቀመጠ በብርሃኑን በኩል ተቀምጦ ሳለ አንዲት ገረዳ አየችውና ትኩር ብላ ይሄ ደግሞ ከነርሱ ጋር ነበር አለች እርሱ ግን አንቺ ሴት አላውቀው ብሎ ካደ ከጥቂት ጊዜም በኋላ ሌላው ደግሞ አይቶት አንተ ደግሞ ከነርሱ ወገነ አለው ጴጥሮስ ግን አንተ ሰው እኔ አይደለሁ አለ አንድ ሰዓት የሚያህል ቆይቶ ሌላው አስረግጦ እርሱ የገሊላ ሰው ነውና በእውነቲህ ደግሞ ከርሱ ጋር ነበረ አለ ጴጥሮስ ግን አንተ ሰው የምትለውን አላውቀው አለ ያን ጊዜም ገና ሲናገር ዶሮ ጮ ጌታም ዘወር ብሎ ጴጥሮስን ተመለከተው ጴጥሮስም ዛሬ ዶሮ ሳይጮ ሶስት ጊዜ ትክደኛ አለ እንዳለው የጌታ ቃል ተዛለው ጴጥሮስም ወደ ውጭ ወጦ ምርር ብሎ አለቀሰ ኢየሱስንም ያያዙት ሰዎች ይዘብቱበትና ይደብድቡት ነበር ሸፍነው ምፊቱን ይመጡት ነበርና በጥፌ መታህ ማን ነው ትንቢት ተናገር ይያሉ ይጠይቁት ነበር ሌላም ብዙ ነገር እየተሳደቡ በርሱ ላይ ይናገሩ ነበር በነጋም ጊዜ የህዝቡ ሽማግሌዎችና የካህናት አለቆች ጻፎችም ተሰብስበው ወደ ሸንጓቸው ወሰዱትና ክርስቶስ አንተ ነህን ንገረን አሉት እርሱ ግን እንዲያላቸው በነግራችሁ አታምኑ በጠይቅም አትመልሱልኝ አትፈቱኝም ነገር ግን ከአሁን ጀምሮ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ኃይል ቀኝ ይቀመጣ ሁላቸው እንግዲህ አሳንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህነ አሉት እርሱም እኔ እንደሆንኩና አንተ ትላላችሁ አላቸው እንርሱም እራሳችን ካፉ ሰምተናልና ከንግዲህ ወዲህ ምን ምስክር ያስፈልገናል አሉ ምዕራፍ 23 ሁሉም በመላው ተነስተው ወደ ጲላጦስ ወሰዱትና ይህ ህዝባችንን ሲያጣምም ለቄሳር ግብር እንዳይሰጥ ሲከለክል ደግሞ እኔ ክርስቶስ ንጉስ ነኝ ሲል አገኘ ነው ብለው ይከሱት ጀመር ጲላጦስም አንተ ያይሁድ ንጉስ ነህነ ብሎ ጠየቀው እርሱ መልሶ አንታል አለው ጲላጦስም ለካህናት አለቆችና ለህዝቡ በዚህ ሰው አንድ በደል እንኳን አላገኘሁበትም አለ እነርሱ ግን አጽንተው ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በይሁዳ ሁሉ ያስተማረ ህዝቡን ያውቃል አሉ ጲላጦስ ግን ገሊላ ሲሉ በሰማ ጊዜ የገሊላ ሰው ነውነ ብሎ ጠየቀ ከሄሮስም ግዛት እንደሆነ ባወቀ ጊዜ ወደ ሄሮስ ሰደደው እርሱ ደግሞ በዚያ ጊዜ በኢየሩሳሌም ነበርና ሄሮስም ኢየሱስን ባየው ጊዜ እጅግ ደስ አለው ስለርሱ ስለሰማ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ሊያዩ ይመኝ ነበርና ምልክቱም ሲያደርግ ላይ ተስፋ ያደርግ ነበር በብዙ ቃልም ጠየቀው እርሱ ግን አንድ ስንኳ አልመለሰለትም የካህናት አለቆችና ጻፎችም አጽንተው ሲከሱት ቆመው ነበር ሄሮስም ከሰራዊቱ ጋር ናቀው ዘበተበትም የጌጥ ልብስም አልብሶ ወደ ጲላጦስ መልሶ ሰደደው ሄሮስና ጲላጦስም በዚያን ቀን እርስ በርሳቸው ወዳጆች ሆኑ ቀድሞ በመካከላቸው ጥል ነበርና ጲላጦስም የካህናትን አለቆችና መኳንንትን ህዝቡንም ባንድነት ጠርቶ እንዲሃላቸው 
ህዝቡን ያጣምማል ብላችሁ ይህን ሰው ወደን ያመጣችሁት እነሆም በፊታችሁ መርምሬ ከመትከሱበት ነገር አንድ በደልስ እንኳ በዚህ ሰው አላገኘሁበትም ሄሮርስም ደግሞ ምንም አላገኘም ወደኛ መልሶታልና እነሆም ለሞት የሚያደርሰው ምንም አላደረገም እንግዲህ አስቀጠቼ ፈታውallow በበአሉ አንድ ይፈታላቸው ዘንድ ግድ ነበርና ሁላቸውም ባንድነት ይህና ሶግድ በርባንንም ፈታልን ይያሉ ጮሁ እርሱም ሁከትን በከተማን ስቶ ሰውን ስለገደለ በወይኔ ታስሮ ነበር ጲላጦስም ኢየሱስን ሊፈታ ወዶ ዳግመኛ ተናገራቸው ነገር ግን እነርሱ ስቀለው ስቀለው እያሉ ይጮሁ ነበር ሶስተኛም ምን ነው ያደረገው ስክፋት ምንድነው ለሞት የሚያደርሰው በደል አላገኘውበትም ስለዚህ ቀጥቼ ፈተዋለሁ አላቸው እነርሱ ግን እንዲሰቀል በታላቅ ድምጽ አጽንተው ለመሉት የነርሱ ጮኸትና የካህናት አለቆችም ቃል በረታ ጲላጦስም ለመናቸው እንዲሆንላቸው ፈረደበት ያንን የለመኑትን ስለ ሁከት ሰውንም ስለ መግደል በወይኔ ታስሮ የነበረውን አስፈታላቸው ኢየሱስም ግን ለፈቃዳቸው አሳልፎ ሰጠ በወሰዱትም ጊዜ ስምዖን የተባለ የቀሬናን ሰው ከገጠር ሲመጣ ይዘው ከኢየሱስ በኋላ መስቀሉን እንዲሸከም ጫኑበት ዋይ ዋይ ከሚሉና ሙሾ ከሚያወጡ ሴቶችና ከህዝቡ እጅ ጉዞች ተከተሉት ኢየሱስ ግን ወደ እነርሱ ዘወር ብሎ እንዲሃለ እናንተ የኢየሩሳሌም ልጆች ለኔ ሳታልቀሱልኝ ዳሩ ገና መካኖችና ያልወለዱ ማህፀኖች ያላጠቡ ጥቶችም ብዙ አናቸው የሚሉበት ጊዜ እንሆ ይመጣልና ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቀሱ በዚያን ጊዜ ተራራዎችን በላያችን ወደቁ ኮረብቶችንም ሰውሩን ይሉ ዘንድ ይጀምራል በርጥ በእንጨት እንዲህ የሚያደርጉ ከሆነ በደረቀውስ እንዴት ይሆን ሌሎችንም ሁለት ክፉ አድራጊዎች ደግሞ ከርሱ ጋር ይገሉ ዘንድ ወሰዱ ቀራኒዮም ወደሚባል ስፍራ በደረሱ ጊዜ በዚያ እርሱን ክፉ አድራጊዎቹንም አንዱን በቀኝ ሁለተኛውንም በግራ ሰቀሉ ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቀርባላቸው አለ ልብሱንም ተካፍለው እጣ ተጣጣሉበት ህዝቡ ምቆመው ይመለከቱ ነበር መኳንንቱም ደግሞ ሌሎቹን አዳነ እርሱ በእግዚአብሔር ተመረጠው ክርስቶስ ከሆነ ራሱን ያድን እያሉ ያፈዙበት ነበር ጽፍሮቹን ደግሞ ወደርሱ ቀርበው ሆም ጣጤ አምጥተው አንተስ ያይሁድ ንጉስ ከሆን ራስህን አይደል እያሉ ይዘብቱበት ነበር ይህ ያይሁድ ንጉስ ነው ተብሎ በግሪክና በሮማይስት በዕብራይስትም ፊደል የተጻፈ ጽፈት ደግሞ በርሱ ላይ ነበር ከተሰቀሉት ከክፉ አድራጊዎቹም አንዱ አንተስ ክርስቶስ አይደለህም ምን ራስህንም ምኛንም አድን ብሎ ሰደበው ሁለተኛው ግን መልሶ አንተ እንደዚህ ባለ ፍርድ ሳለህ እግዚአብሔርን ከቶ አትፈራው ምን ስላደረግነው የሚገባንን እንቀበላለንና በእኛ ሰውነተኛ ፍርድ ነው ይህ ግን ምንም ክፋት አላደረገም ብሎ ገሰጸው ኢየሱስንም ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ ያስበኝ አለው 
ኢየሱስን አውነት አላህ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ተሆናለ አሎ ስድስ ሰዓት ያህል ነበር ጨለማም እስከ 9 ሰዓት በመድር ሁሉ ላይ ሆነ ጸሃይም ጨለመ የቤተ መቅደስም መጋረጃ ከመካከሉ ተቀደደ ኢየሱስም በታላቅ ደም ጽሆ አባት ሆይ ነፍሴን በጅህ አደራ እሰጣለሁ አለ ይህንን ብሎ ነፍሱን ሰጠ የመጣው ለቃው የሚሆነውን ነገር ባየ ጊዜ የሰው በእውነት ጻድቅ ነበር ብሎ እግዚአብሔርን አከበረ ይህንም ለማየት ተከማሽተው የነበሩ ህዝብ ሁሉ የሆነውን ባዩ ጊዜ ደረታቸውን እየደቁ ተመለሱ የሚያውቁት ግን ሁሉ ከገሊላ የተከተሉት ሴቶችም ይህንን ይያዩ በርግ ቆመው ነበር እነሆም በጎና ጻድቅ ሰው የሸንጎ አማካሪም ሆነ ዮሴፍ የሚባል ሰው ነበረ ይህም በመክራቸውና በስራቸው አልተባበረም ነበር አርማ ተያስም ከመትባል ከአይሁድ ከተማ ሆኖ እርሱ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት ይጣባበቅ ነበር ይኸውም ወደ ጴላጦስ ቀርቦ የኢየሱስን ስጋ ለመነው አውሩዶም በተልባገር ልብስ ካፈነው ማንንም ገና ባልተቀበረበት ከአለትም በተወቀረ መቃብር አኖረው የመዘጋጀት ቀን ነበር ሰንበትም ሊጀምር ነበር ከገሊላም ከርሱ ጋር የመጡት ሴቶች ተከተለው መቃብሩን ስጋውንም እንዴት እንዳኖሩት አዩ ተመልሰው ምሽቱና ቅባት አዘጋጁ በሰንበትም እንደተዛዙ አረፉ ምዕራፍ 24 ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቱ ይዘው ከነርሱም ጋር አንዳንዶች ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ ድንጋዩንም ከመቃብሩ ታንከባሉ አገኙት ገብተውም የጌታን የኢየሱስን ስጋ አላገኙ እነርሱም በዚያ ሲያመነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነርሱ ቀረቡ ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቀረው ሳሉ እንዲhalwachው ሄያውን ከሙታን መካከለ ሰለምን ትፈልጋላችሁ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም የሰው ልጅ በኃጢያተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሶስተኛው ምቀነ ሊነሳ ግድ ነው እያለ ገና በገሊላ ሳለ ለናንተ እንደተናገረ አስቡ ቃሎቹንም አስቡ ከመቃብሩም ተመልሰው ይህን ሁሉ ለ11 እና ለሌሎች ሁሉ ነገሯቸው ይህንም ለሐዋርያት የነገሯቸው መግደላዊት ማርያም እና ዮሐና የያቆብም እናት ማርያም ከነርሱም ጋር የነበሩት ሌሎች ሴቶች ነበሩ ይህም ቃል ቅጀት መስሎ ታያቸውና አላመኗቸው ጴጥሮስ ግን ተነስቶ ወደ መቃብር ሮጠ በዚያም ዝቅ ብሎ ሲመለከት የተልባገር ልብስን ብቻ ይ በሆኖም ነገር እየተደነቀ ወደ ቤቱ ሄደ እነሆም ከእነርሱ ሁለቱ በዚያ ቀን ከኢየሩሳሌም ስድሳ ምዕራፍ ያል ወደሚርቅ ኤማሆስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር ስለዚህም ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር ሲነጋገሩና ሲመራመሩ ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከነርሱ ጋር ይሄድ ነበር ነገር ግን እንዳያውቁት አይናቸው ተይዞ ነበር እርሱም እየተወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሯቸው እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው አላቸው 
ቀለ ይባ የሚባልም አንዱ መልሶ አንተ በየሩሳሌም እንግዳ ሆነ ለብቻ ትኖር አለህነ በእነዚህ ቀኖች በዚያ ይሆነው ነገር አታውቅም ምን አለው እርሱ ይህ ምንድነው አላቸው እነርሱም እንዲያሉት በእግዚአብሔርና በህዝቡ ሁሉ ፊት በሥራና በቃል ብርቱ ነብይ ስለነበረው ስለ ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ እርሱንም የካህናት አለቆችና መኳንንቶቻችን ለሞት ፍርድ እንዴት አሳልፈው እንደሰጡትና እንደሰቀሉት ነው እኛ ግን እስራኤልን እንዲቤጅ ያለው እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር ደግሞም ከዚህ ሁሉ ጋር ይህ ከሆነ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ደግሞም ከኛ ውስጥ ማልደው ከመቃብሩ ዘንድ የነበሩት አንድ አንድ ሴቶች አስገረሙ ስጋውንም ባጡ ጊዜ ሄያው ነው የሚሉ የመላእክትን ራእይ ደግሞ አይየን ሲሉ መጣው ነበር ከኛም ጋር ከነበሩት ወደ መቃብር ሄደው ሴቶች እንደተናገሩት ሆኖ አገኙት እርሱም ግን አላዩትም እርሱም እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ልባችሁ ከማመን ይዘገየ ክርስቶስ ይህን መከራ ሊቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው ይለም ምን አላቸው ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጽሐፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላቸው ወደም ሄዱበት መንደር ቀረቡ እርሱም ሩቅ የሚሄድ መሰላቸው እነርሱም ከኛ ጋር ደር ማታ ቀርቧልና ቀኑም ሊመሽ ጀምሯል ብለው ግዳሉት ከነርሱም ጋር ሊያድርገባ ከነርሱም ጋር በመአድ ተቀምጦስ አለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው ቆርሶም ሰጣቸው አይናቸውም ተከፈተ አወቁትም እርሱም ከነርሱ ተሰወረ እርስ በርሳቸው በመንገድ ሲናገረን መጽሐፍትንም ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረም ምን ተባባሉ በዚያችም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ 11 እና ከነርሱ ጋር የነበሩትም ጌታ በእውነት ተነስተዋል ለስም ኦንም ታይቷል እያሉ ባንድነት ተሰብስበው አገኙአቸው እነርሱም በመንገድ ሆነውን እንጀራውንም በቆረሰ ጊዜ እንዴት እንደታወቀላቸው ተረኩላቸው ይህንም ሲነጋገሩ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው ነገር ግን ደነገጡና ፈሩ መንፈስም ያዩ መሰላቸው እርሱም ሰላምን ትደነግጣላችሁ ሰላምን ሳሳብ በልባችሁ ይነሳል አኔ ራሴ እንደሆን ክጆቼንና አግሮቼን ይው በኔ እንደምታዩት መንፈስ ስጋና ጥንት የለውምና እኔ እንዳሳችሁ ይው አላቸው ይሄንን ብሎ እጆቹንና አግሮቹን አሳያቸው እነርሱም ከደስታ የተነሳ ገና ሰላላመኑ ሲደነቁሳሉ በዚህ አንዳች የሚበላላችሁ ነ አላቸው እነርሱም ከተጠበሰ አሳ አንድ ቁራጭ ከማሮ ለላም ሰጡት ተቀብሎም በፊታቸው በላ እርሱም ከናንተ ጋር ሳለው በሙሴ ህግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ ተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል በዬ ነገርኳችሁ ቃል ይሄ ነው አላቸው በዚያን ጊዜም መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው እንዲህም ማላቸው ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሶስተኛው ምቀነ ከሙታን ይነሳል በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስሬት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአህዛብ ሁሉ ይሰበካል ታብሎ እንዲሁ ተጽፏል እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ እነሆም አባቴ ሰጠውን ተስፋ እኔ እልክላችኋለሁ እናንተ ግን ከላይ ኃይል ስክትለብሱ ድረስ 
በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ እስከ ቢታንያም አወጣቸው እጆችንም አንስቶ ባረካቸው ሲባረካቸው ከእነርሱ ተለየ ወደ ሰማይም አረገ እነርሱም ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ዘወተርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ